Nhưng mà cuộc sống của chúng ta Thủy chung cuộc đời này Chúng ta gọi là một kiếp người Chứ biết một kiếp mình được mấy bữa Có nhiều người có ba chục tuổi 32 tuổi chết giống như nhan hồi Tuổi nhan hồi 32 yếu số Sống 800 bành tổ thọ trường Xanh già với tóc bạc lương Sống lâu thác ở một đường khác chi Trẻ như nhan hồi Già như bành tổ Nói cho cùng rồi cũng chết Cho nên chúng ta gọi cõi đời này là cõi tạm Và một kiếp người là bao lâu Mình nói nói rộng rãi Nói thoải mái một trăm năm Nhưng được mấy người Hiểm qua Thôi thì bây giờ Đời sống mình còn ngày nào Mình tận sức mình làm ngày đó Gọi là tận hiếu Làm hết khả năng mình thôi Cũng giống như Quý vị nấu ăn vậy đó Đem hết khả năng ra nấu rồi đó Ngon dở gì cũng nhiều đó Thành thử ra Quan trọng là cái người sống chung Hãy để cho người đó Được làm tròn cái tận Mà đừng đòi hỏi Hai bên hạnh phúc với nhau Bên làm hết lòng Bên biết enjoy Ví dụ như con lo cho mẹ, cho cha Khả năng con nhiều đó đó Cha mẹ hưởng nhiều đó đi Đỡ hơn những đứa nó bỏ bê nó không lo Thành nữ ra cha mẹ mình phải ý thức Mình sống ở nước ngoài Mà không có nước ngoài, nước trong nước Thời buổi bây giờ Trong ngoài nó cũng giống nhau Tại sao? Tại vì Bất cứ ở đâu Xã hội nó đều giống nhau Và nếu mà con người á, Mà mình có nhận thức Mình trang hòa với nhau Thì mình sống hết lòng Của người cha, người mẹ Con cái cũng sống hết lòng Bổ phận của con cái Phong hòa tin rằng cũng Hiến của người con làm mà ông thương cha thương mẹ Nhưng mà đôi khi Khả năng của người ta Còn bận chồng, bận vợ, bận con Thương mẹ lắm mà đôi lúc chỉ làm được tới đó cho mẹ thôi Thì mẹ cũng mở lòng Thương con lắm Muốn hơn nữa nhưng mà mẹ cũng hiểu Con có nhiêu trợ vật Tình yêu cũng vậy thôi Anh kia sắp sửa lên, lên phố học rồi Cô này mở túi là còn có mấy cách nữa đúng không? Tôi còn có nhiều đó thôi Rút hết ấm tôi đưa hết Rút ruột đưa hết Lá sầu riêng hết Cho nên đó, Trong cuộc đời chúng ta Có một cái chúng ta có thể làm Đó là tận thiếu Nhưng mà tận sức Chứ còn cho mình thấy là Tận cái chuyện tận này Phải mở hoặc là vì khó lắm Nhưng làm rất là Giống như Phong Hòa đi chia sẻ với đại chúng có Hòa tận hết sức Tại em, em có nhiều là <cười> Quý vị muốn hơn không? Khả năng của mọi người Tuệ giác của mọi người Sự hiểu biết của mọi người Nó cũng có chuyện mà Cho nên Bây giờ mình muốn sống hạnh phúc với nhau Chúng ta cố gắng hết lòng Hết lòng tiếp nhận Hết lòng chăm lo Người chăm lo, người kia tiếp nhận Không có chê khen Tại vì cuộc đời này Sống mà cứ chê, cứ khen hoài thì Sống chung và vào không hạnh phúc Chứ đừng có người dưỡng nước lạ Vợ chồng, cha mẹ Sao con tôi nó không giống con ta Nếu mà hỏi ra cho kỹ ai sống nó không <cười> Quý vị nhớ câu chuyện đó Cái ông đó Ông, ông, ông la con di truyền thì cái, cái, cái con hỏi ba ba con nghe ba hay khen thằng hàng xóm tại sao nó thông minh vậy ông ở di truyền <cười> bữa đó ông chửi mày sao muốn có gì nó giả di truyền nó có cái phát nó có cái cho nên là chúng ta nên Điều thứ nhất, chúng ta nên hết lòng làm cho nhau hạnh phúc 
gọi là hiếu đó trước hết là đối với cha mẹ rồi cha mẹ cũng bảo lòng làm sao cho con mình thoải mái trong việc chạy mình khó dễ quá con cũng nhắn tới gần rồi buồn lòng phải chấp nhận sẽ có thiếu mà tại vì mình không để cho các con được trả hiếu mình trong khả năng nhưng mà nếu mà các người con có khả năng làm thì nên làm để mình không có hối hận thì mình đối xử với nhau như vậy thôi chồng đối với vợ cũng vậy vợ đối với chồng cũng vậy có nhiều khi mình hối hận là tại mình chăm sóc người đó để cho người đó chết thì theo cái suy nghĩ của mình là mình lơ là trong cái sự việc chăm sóc để người đó chết rồi giờ mình hối hận quá phá hòa ví dụ có những trường hợp cái người kia bệnh cần đi bác sĩ cái mình do công việc thì là mình nói mai đi chạm cho đi đêm đó họ tăng thở ở chợ rồi tôi mình hối hận vô cùng mình nghĩ là mình cứ trách mình là tại sao không dẫn đi liền mà để đến ngày mai có những trường hợp như vậy xảy ra à, nhưng mà đâu phải mình cố tâm đâu phải mình ác ý đâu nhưng mà do cái công việc nào đó mình không thể đáp ứng thì mình đành phải chịu thôi nhưng mà bác bà nói như vậy để trong cuộc sống này cái lòng thâm cảm nó quan trọng tại vì mình có thông suốt cái sự việc mình mới cảm động cái sự việc rồi mình có cảm động cái sự việc thì mình mới thông suốt cái sự việc cho nên thông cảm cũng được mà cảm thông có những lúc mình phải thông mình phải cảm và có những lúc mình cảm mà mình thông chỉ dù mình bệnh rồi mình được thương người bệnh gọi là cảm thông <cười> mà khi mình chưa bệnh khi mình thông việc rồi cho nên mình cảm liền có phải không có những lúc nhiều khi mình chưa khổ nhưng mình đặt mình vào cái vị trí đó thì mình cảm liền nếu mà tôi ở vị trí đó không chừng tôi làm giống vậy cho nên mình mà ở trong mình là một cô kiều đó thì mình phải thương cô kiều tại vì cuộc đời án là không muốn sung sướng nhưng mà nó trôi nổi quý vị thấy cuộc đời mình trôi nổi từ vì ở dưới quê trôi lên sài gòn sài gòn trôi qua đặt giá đặt giá ở đâu đó trôi qua tới đây trôi qua chạy tiền nạn chạy tiền nạn trôi rồi qua tới đây ở tiểu bang khác rồi biết sao trôi qua tới đây em giờ cũng vậy bữa nay em trôi chỗ này bố em trôi chỗ kia để thấm thứ nhất tận lòng tận lòng làm tận lòng cảm thông và tiếp nhận điều thứ hai là tận trung hồi nãy mình tận hiếu giờ mình tận trung tại vì mỗi người chúng ta ai cũng mang hai cái thân nghĩa một là ơn cha mẹ hai là ơn thầy tổ quốc gia cho nên đối với thầy đối với thầy tổ mình đối với đất nước mình mình sống làm lành đó là mình bảo đảm cái hơn mình không cần mình có thể không có khả năng làm cho quốc gia nó yên hạnh nhưng mình cũng nguyện cố gắng sống không làm cho quốc gia đó thêm tăng vợ cho nên người Phật tử mà giữ năm giới đó Không giết người Không trộm cắp Không tà hạnh Không lường gạt dối trá Không lụ chè hút sách bê tha Là một sự đóng góp nền an lành cho xã hội Là một sự đóng góp hạnh phúc cho gia đình Là một sự thực tập chuyển hóa làm cuộc đời mình thêm hạnh phúc ăn vui làm thôi do năm giới mình giữ thôi mình không cần phải nói gì cả nhưng mà đó là sự tận trung báo phúc của mình tận trung làm cho gia đình cha mẹ được hạnh phúc vậy sống mà không có tan hoại cái thân này bằng rượu chè bằng cờ bạc bằng cuốn sách là trả hiếu cho cha mẹ nó đó cho nên có nhiều em trẻ mất cha mất mẹ có hoài mà 
nhiều khi nó thương ông nội thương ông ngoại nó bận tới ông ngoại bây giờ đang ở trong con ông nội đang ở trong con tại vì dòng máu của ông nội á, ở trong ba con ba con truyền sinh cho con và thế nào con cũng có những cái nét nhìn cho ông nội nhìn cho ông ngoại bây giờ con thương ông nội không con sống cho lành mà tại ông nội đang ở trong con con ăn cho đàng hoàng con uống cho đàng hoàng con sống cho đàng hoàng thì ông nội con đang vui đang hạnh phúc đó là một sự tận cùng tận trung tận hiếu cho nên người mà có sống hết lòng với tự thân cũng là một hình thức tận hiếu tận trung mình không có tiền cho ai hết nhưng không có dựng của ai nữa hết không có trộm cắp của ai hết mình không cho thì không lấy tự nhiên xã hội nó cũng yên mình không nói được những lời lành cho ai nhưng cũng không bao giờ những chuyện nói xấu ai làm được gì tốt trong khả năng mình mình tùy hỷ tùy tập thí dụ như mình một buổi họp trong một cái cộng đồng trong một cái ngôi đạo tràng mà lúc đó mình không làm được mà người ta làm được và dạ, môn phận hôm nay mình có buổi họp làm cái việc đó nhưng mà lúc đó tôi bận đi công việc xa tôi không có ở nhà thôi tôi xin tùy hỷ cái việc làm của đại sứ cái tấm tùy hỷ của mình thôi là mình cũng làm cho mọi người được thoải mái nhẹ nhàng rồi không ai nói gì nói tôi chống chuyện này đó cho mình làm ở không khí nó khác liền cho nên mình không làm mình không làm nhưng mình thấy điều đó đa số người ta quan nghĩ người ta tán thành người ta làm mình tùy hỷ công đức cho nên trong chùa hay dùng cái chữ tùy hỷ công đức người ta làm thì người ta có công đức mà mình tùy hỷ mình cũng có công đức mà công đức đó ngang bằng với người làm chứ không phải thiếu rồi nha phật ví dụ trong kinh tứ thập nhị chương phật nói giống như có một người có một cây đuốc rồi người một cây đuốc tới mồi hai cây đuốc tới mồi ngàn cây đuốc tới mồi cây lửa chánh nó cũng không vì vậy mà nó giảm đi cái độ lửa cũng như vậy mình có một việc mình làm mà bao nhiêu người tùy hỷ hay bao nhiêu người xe với công việc đó không không tôi muốn phước nạn mình tôi là. nhất là cúng trai tăng mình tổ chức cúng trai tăng bạn bè mình nghe được chỉ bữa đó anh hôm đó anh tổ chức trai tăng tôi phát tâm tôi tùy duyên trai tăng và dạ tốt tại vì mình tạo duyên mình tạo cái duyên lễ cúng đó bao nhiêu người tới trợ duyên với mình như vậy cái công đức mình nó lớn không mình là một người khởi duyên mà bao nhiêu người khác được thuận duyên theo đó thì cuộc sống này mình nếu mình nghĩ như vậy thôi cuộc sống nó khác liền gia đình mình nó khác liền à, tình nghĩa sự phối hợp sự qua lại với nhau khác liền mình không làm mình thấy người ta làm được mình ganh tức mình nói những cái lời nói khó nghe à, bây giờ thí dụ như người ta quan tâm á thì người ta khổ theo mình nhưng mà mà người ta để bụng rồi một ngày nào đó đủ duyên người ta cũng sẽ đáp lại cuộc đời mà phải không quân tử trả thù 10 năm không muộn tại hãy hâm mình vậy đó không? nhưng mà nếu người ta bỏ mặt mình mình cũng tức mình tự nhiên mình đi nói chi một cái điều mà không liên hệ chi để rồi mình tức cho nên mình cũng có cái nói nhưng mà nói như thế nào để người nghe của hạnh phúc là phước cho nên tận hiếu tận trung làm hết lòng của mình trong đó có cái tận nghĩa thí dụ vợ chồng sống với nhau khi mình còn hạnh còn trẻ đó mình cùng nhau làm việc cùng nhau chia sẻ nhưng có thể trong cuộc sống một người nào đó trong hai ngã bệnh mình chăm sóc trong thời gian chăm sóc trời ơi, trời ơi, tự nhiên cục nợ đau đổ bỏ đi chứ lúc trước sao chưa cùng cân <cười> Giờ tự nhiên tôi làm được cái cuộc nợ Đó. 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 Cái người mà ta nghe vậy ta buồn 
chúng ta đã bệnh thân rồi mà mình nói câu nó làm cho ta bị tâm cái mỗi lần mình đông cháo thì cái người đó ta nằm chờ nó chết thì cuộc nợ nó sống hoài đó ta thử ra mình nhiều lúc cái, cái câu nói của mình mình cứ nói thôi mà mình thiếu cái phần tư duy phán cho người đó một câu ví dụ như người đó bệnh làm gì bệnh hoài vậy trời đất ơi tụi ta muốn bệnh hả nhiều khi mình không có cái ý xấu nhưng mình nói mình thiếu cái tư tư ta là phần thông rốt cuộc á lúc mình quen nhau đó bị mai hãy là của tôi <cười> nhưng mà cái lúc mà mình không còn thương nhau nữa thì Vì sao ai đâu quá khổ lắm thành thử ra mình nên lúc mà thương nhau với nhau xé nào giống như là kim trọng với lại cô cô kiều kim trọng tiền đường vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa bởi vì nhớ trong đó trong chuyện kiều vì vì cô kiều mà phải đi một đoạn đường để tìm hoa vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa cuộc đời mình có thể vì anh tôi phải kiếm đường tìm anh <cười> vì cô tôi phải xé nào tìm cô mà bây giờ tôi niệm tâm cô <cười> <cười> xin ông đi đâu xa xa để mà tôi khỏe mạnh nhiều hơn quá chứ lúc mà mình thương nhau rồi xé nào cái lệnh nhưng mà không thương nhau rồi nhờ cảnh sát trong ở không trả lời <cười> nhà ông kia kia cấm không ba trăm nước không được tới làm ừ, tất cả những cái đó nó đều có mặt trong cuộc sống của mình bởi vì chúng ta học phật mà chúng ta chưa ứng dụng bây giờ chúng ta tập ứng dụng lúc trẻ mình có nhau lúc già mình có nhau đó gọi là gì vậy khi trẻ có nhau gọi là tình và có nhau gọi là nghĩa cho nên nó gọi là tình nghĩa lúc già mình chiếu anh lúc sâu sâu yêu gì ba nó ba nó ơi má một tí ơi già rồi ốc ơi kêu câu nào nghe cũng dễ thương hết đừng có mày ơi thôi ông ơi cũng dễ thương mình ơi cũng dễ thương bà xã ơi ông xã ơi tất cả những từ ngữ đó đều dễ thương cả đi ra đường gặp người ta dạ em xin giới thiệu đây là nhà em đây là nhà tôi this is my home without my home i'm homeless có phải không cho nên tu là gì đâu tôi làm mình tôi biết sống biết nhìn ra mỗi cái tuổi tác cái môi trường để chúng ta chế tác có một ví dụ hồi đó cái công thức căn bản mình làm mà chè sơn nước chỉ là nhò bột nếp thôi bây giờ mình muốn cho cái bột nếp nó ngon hơn để nó mềm ăn hơn ngon hơn để lâu không bị cứng mà nhìn nó đẹp hơn mà không cần hóa chất nhồi khoai thôi thích màu tím nhồi khoai tím thích khoai môn nhồi khoai môn thích màu vàng nhồi bí đỏ thích màu đỏ nhồi củ dần nhưng mà cái chè sơ nước nhìn nó đẹp và nó đẹp của màu trái trái màu của rau củ và cái viên sơ nước nó mềm ngon lắm để lâu không cứng nấu ăn là chế tan thì cuộc sống mình cũng như chế tan khi mình trẻ đó sướt miếng sồn sồn ăn miếng khúc già quá thèm miếng trẻ nhỏ nhỏ ngậm phải không chế tan mà 
biết tuổi mình cỡ nào để ăn theo cái năng của mình có răng tốt mình nhai kiểu này nhăn không tốt mình có cách mình ăn lúc trẻ thích ăn giòn già chút thích ăn mềm cũng là ăn nhưng ý thức sức khỏe bộ răng ăn như thế nào để không bệnh sống với nhau cũng vậy sống với nhau cũng vậy già rồi thì đã kêu già thì còn đẹp thế anh ấy nhưng mà có đẹp kêu đẹp lão trẻ kêu đẹp gái già kêu đẹp lão cho nên kêu được lão già <cười> Nói, nói chạy chạy theo tạo Lão gia <cười> Tu là phải thôi Mình sống như thế nào Mà gia đình mình hạnh phúc Là mình tu Phật đúng đó Mình tu làm sao mà gia đình mình Càng ngày càng bế tắc Vợ chồng không còn chẳng nhau Cha mẹ không nhìn nhau được Con cái không có thể tới gần cha mẹ được Càng ngày nó càng xa hơn là mình biết được. Mình phải nhìn lại Tại sao? Thí dụ Do cái tuổi lớn Tức là thích teenager Nó thích cái thế giới của nó Nhưng nó không có sợ mình Nó có hai cách như nói như vậy Có nghĩa là những đứa mà nó Tuổi lớn, tuổi teenager là Nó thích có cái không gian của nó Nhưng khi nó ra đi với mình Nó sinh hoạt với mình, đã muốn mình Nó bình thường Chứ nó không có phải sợ hãi mình Hai cái đó nó khác cái đó gọi là tận hiếu, tận trung, tận tình, tận nghĩa Mình tận nghĩa là mình làm hết khả năng mình thôi Chứ làm sao mình làm cái gì hơn được Nhưng mà ở trong cuộc sống Nếu chúng ta không cố gắng hết lòng Thì chúng ta chưa biết được Cái khả năng của mình Cho nên Ngoài việc gia đình xã hội chúng ta còn có tận tâm Tận hiếu, tận trung, tận tâm Mình làm để có gọi là được Mình có nhiều khi mình làm để được gọi là hiếu Nhưng thiếu cái tâm Thì cái tâm mà không có trong đó Thì việc làm nó cũng không, nó cũng thiếu đó Tại vì sao? Nó thiếu một cái chất liệu cần thiết nhất Đó là tình thương nhiều khi á, mình mình phải nấu ăn cho con nửa đêm nó đói bụng mà mình bực bội mình khó chịu thí dụ đi bây giờ nó không thích ăn đồ ăn của mình nó ra ngoài nó ăn được không nó dư sức nhưng tại sao nó vẫn còn thích thức ăn của mẹ nấu tại sao mình không nghĩ như vậy để mình được hạnh phúc khi nấu cho con mình ăn khi mình được nấu cho người thân mình ăn là một hạnh phúc tại vì họ còn thích ăn thức ăn của mình Chứ thật sự ở ngoài á, nhiều khi nó nấu ngon hơn mình nữa kìa Mà thậm chí không ngon, nhưng mà nó không thích ăn với mình Nó thích ăn với người khác Mình làm gì nó giờ Bây giờ nó còn thích ngồi nhà nó ăn với mình thì phải thấy được cái hạnh phúc đó Cho nên bất cứ việc gì làm chúng ta phải gia thêm <cười> Một chuyện nữa đó là tận tình, tận tâm Hiếu phải có tâm Trung phải có tâm Nghĩa phải có lòng Việc làm phải tận tâm Thiếu cái tâm Làm không xong Cho nên Đạo Phật dạy mình trở về Sống với chân tâm Chân tâm là gì? Là cái những cái gì chân thật nhất Nhẹ nhàng nhất của mình Nhiều khi Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ Pháp Hòa có một cái túi vải Thường thường mà hay bỏ trà hay là xăm thí dụ vậy trong cái túi đó đó Nó gọn lắm thì mình cứ bỏ vô nước một cái thôi Là nước trà nó ra mà mình có đem đổ đi nữa cũng trọn vẹn vậy đó Bữa Pháp Hòa mới nhờ chú đệ tử làm chuyện đó cho mình Chú lên chú hỏi thầy có uống gì con làm nó à con lấy cái túi trà này con bỏ vào đó Ông đi ra ông sổ ra trơn Ông trút vô bình trời mở ra <cười> Nó bèo nhèo nó <cười> Uống nó dính mồm dính miệng rồi <cười> Nhưng Pháp Hòa vẫn vui vẻ Tại vì mình biết đó là cái tấm lòng của đệ tử Nó đâu có muốn làm mấy cái chuyện <cười> Để mình phải buồn phiền vậy đó Nhưng dù trần 
Nhưng Pháp Hòa vẫn vui Là tại vì Pháp Hòa nhận được Cái tâm của người đại tập Nhiều khi Pháp Hòa bị xuất tế Làm thức ăn cho mấy chú Có nhiều lúc buổi tối mấy chú cũng no Nhưng mà tại mình thích Nước bánh mì Bỏ cheese vô Làm grilled cheese nó no nhưng mà nó ăn tại vì nó biết trong lòng của thầy thường nó có hoài hay cũng nhắc nhiều khi mình đi ăn với bạn ở bên ngoài no lắm về thấy không phơi này đừng nói tôi ăn rồi dẹp đi câu đó dễ xa nhau lắm. tôi còn hơi no để đến lát tôi ăn nói như thế nào để mình không để cái người làm người ta ở nhà ta chăm chút người ta làm một cái mâm cơm mình chỉ về nhà mình phán cho câu ăn rồi dẹp đi nó dễ xa nhau mà hỡi mà nó xa rồi thì đã hát đừng xa em đêm nay không được tu tập là phật giáo là vậy đạo phật là ở trong cuộc sống của chúng ta nó không phải nhưng mà mình làm sao biến những cái trang kinh đó những lời phật dạy đó nó thổi vào trong cuộc sống của mình cho nên là trong bộ bách danh quan âm ở đây có ai lại năm trăm lại quan âm không trong đó có một câu này mà. kính lại bồ tát quan âm xin cho những trang kinh mà đang phơi trong nắng gió đi ngang qua trang kinh và đi ngang qua thân thể của con Câu đó hay lắm Hồi xưa ta phơi kích hết Hồi nay cũng có chuyện là Cái chuyện phơi kích hồi xưa là tại vì Thời tiết nó ẩm thấp Cho nên kinh đệ trong tủ lâu đó, Nó bị Bị gì? bị móc, bị mềm, bị ẩm đó. Cho nên lâu lâu Chùa phải mang ra phơi hết chú sân chùa Và đặc biệt là hãy Mỗi lần mà chùa mà ở trên núi Mà phơi á Thì gió nó phất phơi, nó thổi như này thì phật tử đó là đứng ở dưới để chi để cái gió nó đi ngang những quyển kinh nó đi ngang qua thân thể của mình thì mình cảm nhận là mình được cái phước đó, cái phước là gió chuyên chở kinh đi ngang thân tâm nhưng mà có một ngày phật hòa lại ngồi bánh dân hoàn thành và có một ngày nọ mình sống trong cuộc sống này mình vỡ lẽ ra cái câu đó là gì thì ra làm sao lời kinh phật đi vào trong cuộc sống của mình ông vũ hoàng chư còn có một bài thơ nào, trong đó có thấy câu hay lắm làm sao phổ được khúc hùng tay à, của phật vào trong khúc nhạc cầm để đọc quyền kia dùng một sợi mà mà vang lên thành hải triều ấm làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm Để một sợi kia Để một sợi Dù chỉ một sợi thôi Để đọc quyền đậu Để đọc cầm kia Dù một sợi Mà vang lên thành hải triều ấm Bài thơ rất hay Phật là quê mẹ kính yêu Kinh là những tiếng sáo diều trong con Có nhiều khi mình nghe những tiếng sáo vi vu nhưng mà lòng mình an tịnh tiện sao đâu phải lời kinh sao mà nếu mình tụng kinh như thế nào mà mình sống như thế nào mình tu như thế nào để mà lời kinh đó nó đi vào trong tâm mình nó đi vào trong cuộc sống cũng nó đi ra trong cuộc sống nó vào trong tâm mình mà nó đi ra trong cuộc sống là pháp môn tại vì môn là cửa mà cửa thì phải đi vào và cửa thì phải đi ra Như vậy Pháp môn không phải chỉ là Cái chuyện anh ngồi niệm Phật kêu Pháp môn tịnh độ Anh ngồi trên bồ đoàn Kêu là Pháp môn tu thiền Mà anh phải biến Pháp môn Thành cái thật của cuộc sống Lời kinh đi vào Và lưu xuất đi ra Vậy hỏi anh tu Pháp môn gì Dạ Pháp môn của con là Nhập Thâm nhập kinh tạng Để trí tuệ như biển 
Pháp môn của con là Làm sao mọi thân tâm của con Người thương của con được hạnh phúc Đó là pháp môn Chứ không phải ngồi lâm râm niệm Phật Cả ngày kêu tịnh độ pháp môn Ngồi thiền trên Mặc dù đúng cái đó gọi là pháp môn Nhưng nó chỉ là từ ngữ Để gọi một phương pháp tu tập Mà không phải là một cái Một cái Cái pháp môn để chúng ta Luận bề bàn với nhau Pháp này cao hơn pháp kia Pháp này hay hơn pháp nọ Mà cái quan trọng là Anh vô được mà anh có ra được không Anh nghe pháp Mà mỗi ngày lời dạy pháp đó Nó có ứng dụng được trong cuộc sống không Cái đó mới quan trọng chứ Cho nên tụng kinh được Nghe pháp được hết Tại vì không có nghe pháp là không biết gì Không có tụng kinh là không biết gì Những ứng dụng cho nên đó, Tại sao Pháp Hòa được hạnh phúc Trong khi tu tập Không bạn đồng hành Độc hành, độc bộ Tu một mình Làm đạo một mình Nhưng Pháp Hòa hạnh phúc với lời kính Tại vì lúc đó mình vỡ lẽ ra được Những cái Cái đạo lý trong đó Mình sống rất hạnh phúc và mình biết rằng đạo Phật Phật giáo mình cái con đường mà mình đang theo nó là phương thức để sống để ứng dụng cho nên thổi vào đó cái tâm quý vị nghe người ta tụng kinh mà tụng bằng cái tâm tiếng kinh nó khác không người ta hát mà người ta hát bằng cái tâm của người ta mình nghe có khác không còn nếu mình ta lên người ta hát mà chỉ nốt nhạc cho lời thôi nó không truyền trong đó Lời nhạc Điệu nhạc Tiếng ca Nó không hòa với nhau Nghe không cảm cho nên không gọi là truyền cảm Mình không truyền ra lấy gì người ta cảm Lòng mình không truyền ra Ai đâu mà cảm Cho nên tận hiếu tận trung Phải có tận tâm Tại vì tận tâm Tận tình Cái gì mình muốn làm cũng được Cái gì mình cũng muốn tận Nhưng không thể thiếu tận tâm Tại vì tâm tức là tình thương Tâm là tình thương Nói bằng tình thương Sống bằng tình thương Đến với nhau bằng tình thương Có những lúc người đó làm trật Nhưng biết mình hiểu được Người đó muốn giúp cho mình lắm nhưng mà khả năng họ tới đó đó thôi nhận tới đó đi người thân của mình muốn nấu cho mình một bữa cơm rất là ngon nhưng mà cái sự nêm nếm của họ tới đó thôi rồi bây giờ mình thích ăn theo khẩu vị của mình phải không tự mình gia vị thêm chút xíu muối chút xíu đường miếng chanh nó khác liền cái chính vẫn là họ cái căn bản nêm là họ nêm rồi Bây giờ chúng ta thêm chút thôi Việc làm cũng vậy Có những lúc đó, Quý thầy ở chùa xếp kinh Trên chánh điện xong rồi Xếp ghế kinh Xếp bồ đoàn Tọa cụ Và thậm chí đem những nguyễn kinh ra rồi Nhưng mà Có hai việc Một là Quý thầy quên coi coi Ngày hôm đó lễ gì để lấy đúng quyển kinh Hoặc là Pháp Hòa nói quyển kinh đó Nhưng sao Pháp Hòa đổi ý Thưa đại chúng thường thường đó, Nửa đêm Pháp Hòa hay ra làm chuyện đó lắm Tại sao biết không Lỗi của mình Hồi nãy mình nói kinh đó Lát nữa mình nhớ trực là không phải Thì ra tự đổi lấy chứ giờ 12 giờ ta đi ngủ hết rồi Không lẽ đi xuống lắc chuông Đi lên đổi kinh con ơi Mọi lần sau nó nghe mình nó nó không muốn đổi kinh mà nó kinh khủng á. <cười> nó kinh hồn á. Cho nên Pháp Hòa đi ra tự đổi làm hết trên chánh điện mình. Hoặc là đôi lúc quý thầy quên coi cái chương trình. Rồi quên để những quyển kinh mà mình đã quy định. Thì Pháp Hòa tự làm. Tại vì Pháp Hòa nhận được. Quý thầy đã làm phần lớn rồi. Tọ cụ đã xếp rồi. Bồ đoàn đã xếp rồi. Ghế kinh đã có rồi việc mình chỉ cần làm là đổi quyền kinh rút quyền kinh kia đi cất đem quyền kinh khác ra 
người ta đã làm cái phần căn bản mình chỉ thêm cái phần đó thôi tại sao mình không có thêm một chút nữa trong cuộc sống mình phải nhận những cái chính mà người ta đã làm rồi chúng ta bớt những cái phần rau ria trách móc cái chính là người ta đã làm thật sự như vậy chúng nếu cuộc đời này mà chúng ta muốn hơn mà chân mới giận nghe hơn thôi ngày nào cũng có chuyện để hơn ăn cơm quên kêu cũng hơn đi về quên chào cũng hơn nè chào hết con mình mình chừa ra cũng kêu cũng hơn nè không ai mình cũng phong thăm hết con mình tôi nó không phong là hơn nè nếu mình một thần là hơn nhiều lắm nhưng mà thử thưa đại chúng một chút giận hai chút hờn lận đận cả đời riêng cũng khổ trăm lần xả ngàn lần bỏ không dâm tất giả rứa mà cuối cuộc đời nó chỉ có ri như rứa thôi nhưng ri thì tốt như rứa à em <cười> tất cả cũng phải có bình trọng chứ không lẽ ví dụ như Pháp Hòa nói ví dụ nha Tới ngày giỗ đó Mình cũng đem bài hết lên bàn thờ Vì cái mình thắp đen mình thắp à, Hôm nay Nhân ngày giỗ của ba Con cháu trong nhà Làm mong cơm Cúng ba gọi là Tưởng nhớ ngày ba mất à, Chúng con à, Tỏ chút lòng hiếu thảo Cuối cùng mình cố bán câu nha Mời ba về ăn nghĩa là ba tự về ba ăn chứ con đâu có ăn gì được nữa con đang hết ra rồi phải không cuộc sống này là cuộc này người ta làm hết cho mình tất cả cũng phải có mình trong đó là mình ngồi xuống mình ăn mình enjoy vậy thôi mà cũng có chuyện là lấy gì mà chúng ta gọi là đã sống với nhau mà không hạnh phúc kiểu này thì lên trở chỗ đâu ai mà ngồi đó mà xử cho nên đến dưới này mà không yên rồi đừng đợi lên trở nha không có cửa đâu không có cửa dưới này pháp môn dưới này nó phải cho xong thì pháp môn trên kia nó mới có cửa mình hiểu được như vậy thì mình làm bốn được bốn cái tận tận hiếu tận trung tận tình tận tập cho nên khi mà mình nói đến là tôi muốn làm tận tận là hết lòng của mình thôi quan trọng là mình làm bằng cái tâm của mình đó, tôi chỉ cái khả năng cho tôi đó nhưng mà chúng rồi người tất cả chúng ta cũng học cái cách đó nhưng rồi chúng ta cũng học nếu ai làm gì cho mình mình cũng mở lòng và tiếp nhận cái hết lòng như phong hòa chia sẻ với đây trong cuộc sống này có quà đi đi giảng hay ở nhà có rất nhiều việc mỗi ngày đến nhưng phong quà đều mở đều nhận cái đó là như cái lòng của người ta tự nhiều lúc đó mình thấy đệ tử mình làm những cái chuyện của tức cười đó. nó thờ đến mức độ vậy mà nó dụng nó dụng về đến mức độ vậy nhưng mà phong quà tiếp nhận và phải rất hạnh phúc và tại vì mình biết rằng nếu mà nó răng quá bắt đầu mình lo nữa nha còn nếu mà nó khờ khờ thì không cũng được à, cho nên cái gì cũng được là mình được liền còn à, cái gì muốn không được là mình không được gì hết tại không không mình, mình mình không được cái gì thì ta có chó gì đâu được cho nên cái gì cũng được là mình sẽ có phải không? còn cái gì cũng không được là mình không không được cái gì hết cuối cùng nhà cửa cũng không tình cảm cũng không <cười> giao tiếp cũng không đó, đó. mặc dù cuộc đời này là không nhưng mà nó không trong hạnh phúc kìa còn nếu mà nó không trong khổ đau thì mệt hơn cho nên thế đại chúng đây là những gì phú hoàng muốn chia sẻ với đại chúng tôi hôm nay cuộc đời ai không chết phải không nhân sinh tự khổ thùy vô tự 
kiếp sống của con người xưa nay ai không nhớ nhưng mà phải làm gì luôn tự đang tâm chiếu hạng thân lưu lại cuộc đời này một tấm lòng son để mà có được một cái lịch sử này có những bậc tổ biết rõ đâu cần phải lưu lại cuộc đời các ngài chi nhưng mà cuối cùng các ngài cũng nói gì cũng muốn sách tấm người sai tôi để lại vài nét về cuộc đời tôi nếu có những gì hay đẹp đại chúng người sau cũng nương vào đó mà sống tỉnh từ nhỏ tới lớn không còn có một cái thích là thích đọc mấy lịch sử của các tổ các hòa thượng việt nam mình là tu tập các tổ việt nam mình tôi rất là thích đọc đầu tiên để mình thấy sao các tổ xưa hay quá gặp cái thời không có internet không có điện thoại rất là trước những phương tiện vậy mà sao các ngài ở đâu mà kinh sách chữ nghĩa viết bao nhiêu luận bao nhiêu những cái quyển sách đọc càng đọc càng phun tội không biết ở đâu tài liệu ra mà các ngài viết ra từ cái tuổi nhẹ chẳng những hồi xưa mà mà các ngài sắp xếp một cái quyển sách rất là khoa học rất khoa học đọc những cái cuốn sách xưa, đọc những cái cuốn luận xưa. Cho nên hôm rồi đi vô chùa, thương ngại thấy nguyên 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 trực chỉ của dịch giả đoàn của con, con còn mừng quá chị. Thầy ơi thì cho con xin cái này, con nên đi tìm cái dịch phẩm này. Phóng hòa có cái quyển đó nhưng mà những cái bản dịch khác. Nhưng mà hãy thấy một cái bản dịch khác là mình thích liền, tại vì mình muốn đối chiếu và mở ra là mình thấy cái cách của người xưa viết sách chú thích giảng luận hay lắm cho nên nổi bao nhiêu đó thôi đủ cho mình khâm phục rồi còn mình bây giờ quá trời phương tiện luôn mà mình không sử dụng ổn không cho nên thôi giờ có cái iphone ha ai à, có cái ipad không à, thì quý vị sử dụng quý vị nghe nhạc cũng được coi phim cũng được nhưng đừng quên dành cho nó một thời nghe pháp để cái iphone nó nó cũng có công đức nó cũng có công đức nó nghe nó nó mở pháp nó phát các lời pháp cho mình nghe cái thân này nè mình ăn tùm lum tà la hết nhưng mà ráng tháng tuần có ngày chai để cái thân này nó cũng có phước cái bộ răng này nó cũng có phước mình nhìn mình thấy mình ngứt tùm lum hết thôi mỗi tối ráng một chút cho nó nhìn kinh cho nó có phước để mà đời nào kiếp nào nó có trở lại mắt này nó vẫn đẹp vẫn sáng miệng này nói ra rã cả ngày mà toàn la hét người này mắng mỏ bóc méo người kia không à thôi giờ mỗi tối cho nó ăn chút xíu tụng kinh cho mỏ này nó có phước <cười> tại vì mỏ kia mỏ gỗ <cười> mỏ này mỏ mình <cười> Phật dạy Phước Gọi là Phước mới Phước cũ Đời này mình có mắt Có tai Có miệng, có thân Đó là cái Phước rồi Nhưng Nếu mình sử dụng nó tạo lỗi thôi Thì mình lấy cái Phước Mình tạo tội Còn bây giờ lấy cái Phước này Tạo chút Phước cũng giống như á, hồi nhỏ mình bỏ ống vậy đó Mình có 10 đồng mà ngày xài 9 đồng Còn đồng nhịn ăn Để làm gì? Bỏ ống Mình là có một cái lon thóc Nấu gà, nấu cơm ăn Nhưng chừa vài hạt để làm gì? Để làm giống Phải không? Cho nên tu tập cũng vậy Thật sự thưa đại chúng Pháp Hoàng không có giỏi gì hết trên đó nhưng mà mỗi ngày Pháp Hòa suy nghĩ cách nào để mình tu tập Mỗi chuyện gì nó đến Pháp Hòa suy nghĩ positive Như thế nào để mình có thể mình vượt được Và mình sống được, mình tu tập được Rồi Pháp Hòa lấy những cái đó thành cái kinh nghiệm chia sẻ với đại chúng Thì Pháp Hòa thực tập làm sao Chia sẻ với đại chúng như vậy Mong đại chúng hoan hỷ nếu có điều gì sơ sót
quý vị mà thôi mong mà 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 giận thôi bây giờ mình đến cái phần trả lời câu hỏi ha quý vị ở đây chỉ có mấy câu hỏi thôi giờ xin cũng dừng đại chúng một bài hát nhỏ trước khi mình bước qua phần hai ha mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn so cái tim nằm ngực lửa đau bình to bom bom tôi muốn đau giận hờn tôi muốn đau buồn phiền dần dần tự đau sao cứu dân dân tình thân tình tình ta có tiếng chuông ngang gian đường xa tiếng chuông chánh niệm bước chân tôi nhẹ nhàng hơn hơi thở tôi an bình hơi thở tôi an bình tình 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 ta lửa đang dần khi mình giận cái mặt mình nó buồn lắm phải không nhưng mà mình nghe một tiếng chuông tự nhiên cái lòng mình nó lắng xuống trên ở nhà ai có cái chuông đó mỗi khi cái người kia đang la làng la hét lên lợi xá cái chuông cái xin chuông cho con thỉnh một tiếng nhưng mà nhớ thỉnh nhẹ nhẹ nha người kia giận la mình chồng mình giận nó tiếng nữa là sẽ có chiến tranh <cười> Bây giờ đại chúng cùng hát với Pháp Hòa với bà muốn thương phải hiểu Và quý vị chỉ đáp câu thần Từ thế mới thiệt là thương Từ thế mới thiệt là thương Từ thế mới thiệt là thương Làm được không? Rồi, hai, ba Từ thế mới thiệt là thương Rồi, thử nghe Sáng hôm qua em ra giường thấy một con hường Em cho ý bị gây hường sức bị thương Cả em chỉ lo băm bó Bởi vì em biết thân mình thì mình thương Hơi dở Sáng hôm qua em ra giường thấy một con hường Em vô ý bị gây hường sớt bị thương Cả ngày em chỉ lo băng bó Bởi vì em biết thân mình thì mình thương Từ thế thì là thương Từ thế thì là thương Từ thế thì là thương Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường <cười> Em than thở nhớ chị hường về nỗi đau thương Chừng nếu ra thì em mới biết Muốn thương bông hường phát qua cầu hiểu rồi đến cầu thương Từ thế thì là thương, từ thế thì là thương, từ thế thì là thương Ờ, dễ thương Rồi, bây giờ mình trả lời câu hỏi nha <cười> Trước hết Con xin được cảm ơn Thầy đến Florida Con đã nghe rất nhiều bài giảng của Thầy Và vô cùng biết ơn Thầy đã giúp con rất nhiều Qua hai câu Muốn thương ai thì hãy nghĩ mình là người đó Muốn tha thứ được cho ai thì hãy nghĩ người đó là mình Tại vì có hay nói câu này Về cái vị Phật tử này đã hết khổ dần hai câu này Bây giờ nếu quý vị nào mà chưa hết khổ Biết hai câu nào ra Dán ở trong nhà mình Muốn thương ai thì hãy nghĩ mình là người đó Nếu muốn tha thứ cho ai hãy nghĩ người đó là mình Rốt cuộc mình thương và tha thứ Nếu viết ra mà không thuộc Viết vô cháy đốt ổn Đi mua rồi
Xin Thầy giải thích ý nghĩa của tư thế Phật nằm bên trái và nằm thẳng về sức khỏe cũng như ý nghĩa trong Phật Pháp Thầy đã nói nằm bên phải là thế cát tường à, Kính thưa đại chúng à, Đây là một cái hình thức Mà với cái nhìn à, Để thực tập quan huy Thường thường là Phật hay dạy chúng ta là nằm bên phải Tại vì nằm bên phải thì trái tim mình nó nằm ở bên trái Nếu mình nằm nghiêng về bên trái thì mình ép tim thì mình dễ bị mộng mị và mệt bệnh cho nên phật dạy mình nằm yên tay phải và một cái tư thế không có thô gọi là thế cắt tường con người mình đó nó tác tiếng khi mình thấy một cái tướng thô nằm một là nằm ngửa hai là nằm sấp hai cái thế nằm đó nó thô cho nên phật thường khuyên các thầy là khi ngủ không nằm ngửa cũng không nằm sấp vì hai cái tướng nó nó thô mà không nằm bên trái bởi vì nó ép tim mình mình sẽ bị uh, mộng mị thì bây giờ mình nằm về phía bên phải là các tường đồng thời á, theo thường lệ á, những người mà người ta ngáy to đó, thì người ta nằm nghiêng bên thì cái tiếng ngáy nó cũng giảm xuống thì đó là cái thế Phật nằm mà Phật hướng dẫn cho các vị xuất gia thôi Còn cái chuyện mình là cư sĩ tại gia Mình muốn học cách nằm theo cái đó tốt chứ không sao Nhưng mà chính là Phật dạy các vị xuất gia Nên nằm theo cái thế cát tường Đồng thời á, quý vị thấy cái dáng Phật nằm trong các tượng Phật đó Là Phật nằm nghiêng về tay phải Gọi là cát tường ngọa Đồng thời nó cũng gọi là sư tử ngọa Tại vì con sư tử nó cũng nằm vậy Nó cũng nằm nghiêng như vậy đó Xin phép đại chúng là Có những con vật á Nó nằm chỏng cái cẳng nó lên Hay là nó thường thì Phật không có Hướng dẫn các thầy nằm cách Nhìn nó không đẹp Nó thô Cho nên là mình không có nằm ngửa Cũng không nằm sắp Tại vì người ta tác ý Người ta thấy nằm sắp nằm ngửa là người ta tác cái ý vì vậy cho nên trong đời sống người tu tập Chúng ta nên giảm những cái gì mà đừng để tác ý tới người ta Sẵn đây Pháp Hòa nói một hai việc Thí dụ như hồi xưa Chúng ta cũng dùng những cái từ Để người khác không có tác ý khi nghe mình nói Pháp Hòa ví dụ như là À, tiếng Việt mình đó, gọi Buddha là Phật Nhưng mình nói cái từ đó với người Mỹ Họ nghe nó không rõ Thì họ tác ý nó trại qua cái chữ khác Thì mình không muốn người ta mết phân Những cái chữ đó thì chúng ta nói gọi là buộc Tại vì tiếng buộc cũng là tiếng Việt Nam Người ta nghe chữ buộc người ta không có tác ý Còn mình nói chữ Phật cho người ta tác ý cũng giống như tên Việt Nam mình Có những người tên Phát Tên Dung, tên Dũng Sau này người ta cũng thêm chữ Di Để phát âm là Dũng Hay là Dung Người còn không đọc là Đăng à, Mà cái chữ đó theo cái nghĩa tiếng Anh đó, Là nó cái nghĩa xấu Cho nên đó, Mình chỉ làm sao để mình Giảm đi cái phần tác ý thôi Và người tu tập đó, Nhất là các vị xuất gia đó là Tránh cái trường hợp tác ý Cho nên thậm chí Xin phép đại chúng mà chỉ nói cái này Để mình đưa một cái Để mình thấy cái sự mà kỹ càng Của các tổ mình thôi Các vị đi chùa Tại sao mà các vị phải mặc cái áo tràn rộng Để Nó rộng rãi Cái tướng thô của nữ nam Nó không có, nó không có hiện Ta tác ý Nói như vậy để mình thấy là tại sao cái tổ mình phải chế cái áo này Để mà che cái thân thô của mình đi Và mình tu tập là mình cố gắng đừng để người khác phải Phi lý tác ý Tác ý không có đúng việc Mà mình phải tập như lý tác ý Tác ý cái gì mà nó đúng như pháp Chứ không có phi pháp 
Hồi xưa ông bà mình nghĩ tại sao không cho đem cái túi lên bàn thờ Tại vì cái cái túi nó thô Người ta nhìn cái túi người ta tác ý Cho nên là các vị hồi xưa không có cho thì tại vì muốn dư lý tác ý thôi Không muốn người ta phi dư lý tác ý Chứ đâu có gì mà xui xẻo không nên đâu Mình phải hiểu ý của các ngài Một người xuất gia Ăn chuối Không được cầm nguyên trái Cắn Phải bẻ trái chuối làm ăn Còn không lột trái chuối rồi lấy cái muỗng sắn ra Từng, từng miếng nhỏ ăn chứ không cầm trực tuyến Vì không muốn người ta nhìn cái hình thức và ăn trái chuối Người ta tác cho Gọi là như lý tác ý Và phi như lý tác ý Và trong cuộc sống này nếu chúng ta muốn an lạc, muốn hạnh phúc Cái gì nó như thật thì chúng ta hãy tác ý như thật Mà đừng phi như lý tác ý Mình phi như lý tác ý là mình khổ và mình tạo cái, cái một cái tập nghiệp không tốt cho mình Ví dụ, mình thấy hai người đó đi chung Mình biết chuyện gì hết, đừng phi như thế tại Tụi vi nó có chuyện gì của nó đi chung hoài Nó đâu có thể với mình đâu Mình phi như lý tác ý đi làm chi để rồi Mà bình thường mình đừng phi như lý tác ý đó, Là mình ít khi nào mình giữ mình được thật mình sẽ đi nói cho người khác nghe về cái phi như lý tác ý của mình Rồi có phải rốt cuộc thành ra thị phi không? Thành ra thị phi là vậy đó Cho nên quý vị nhớ hai từ ở trong Phật học đó Như lý tác ý và phi như lý tác ý Muốn an lạc hạnh phúc đừng phi như lý tác ý Mà hãy như lý tác ý Cho nên mình nằm để đừng có phi như lý tác ý con không thuộc kinh pháp nhưng mỗi ngày con đều mở nghe và đọc theo sau mỗi lần tụng xong con luôn cầu nguyện vậy thưa thầy như vậy có linh ứng và đủ trang nghiêm không thưa thầy con thường tụng mỗi khi ngồi xe lái đi làm mình muốn linh cỡ nào thí dụ mình lái xe, mình nghe kinh Mình đọc kinh theo Cái phần lưng thì em không biết Nhưng mà cái phần ứng thì có Ứng là cái gì? Nó có mặt với mình trong giây phút đó Thay vì mình mở xe ra mình hát à, Mình hát những cái bài nhạc đời Cũng nó có tội gì đâu à, Thì mình trong tâm mình nó có ứng mấy câu đó thôi Anh ơi, nếu mong không thành thì sao? Từ ngày ngày mình cứ nói đến lưng Cứ lây hoài, mua chai, thuốc chua, uống đồ rồi là Cái gì nó không có trong tâm Nhưng lời kinh hàng ngày là trong tâm Rồi mỗi ngày, mỗi ngày nó đi sâu vào trong tâm Gặp kiếm một cái, cái lời kinh nó đi ra, nó giúp mình liền Xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời dù bạn bị mắng bằng lời hay bằng điều phiền nhục tự nhiên lúc đó sao nó đi ra bình thường mình không thấy nhưng mà may quá tại vì lời kinh đó nó ở trong tâm mình rồi dễ ứng chưa mà ứng được vậy là linh chưa linh là gì <cười> ứng là gì linh là cái lực ứng là nó có mặt với mình lúc lúc mình tụng kinh mình không thấy thuộc kinh mình không thấy nó hay nhưng mà khi hữu sự mà mình có lời kinh ra để nó giúp mình chuyển hóa khổ đau <cười> xin cho con đi mãi không dừng lại giữa được đến tuyệt đối yêu thương tâm bằng tâm chư phật xin tâm xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công làm được chúc phước thành như chính con làm được khi nào mà mình ganh tị nổi lên lời chúng tôi đi ra xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công làm được chúc phước lành nhưng chính con làm được nó chuyển hóa cái tâm ganh tị đó vậy thì lúc đó trời ơi phật pháp nhiều màu 
linh mà Vậy linh nó nhất thiết ở bàn Phật không? Nhưng nếu chúng ta ở bàn Phật Nó có một cái trang nghiêm khác Trường hợp chúng ta có thời gian Thì chúng ta thể hiện Thực hiện một cái nghi, nghi pháp tu tập trước bàn Phật Không có thì tùy nhiên tu trong mọi hoàn cảnh Miễn sao mình không có giải đại Có thì giờ mà không tu chưa giải đại còn không có thì giờ mà lửa giờ nào hợp với mình mình tu kêu tinh tấn hiểu ý không quý vị thấy đạo phật chưa quý vị thấy tại sao ngôi chùa mình có cái cái máy công không đó là tượng trưng cho tinh thần quyển chuyển đó là tượng trưng cho tinh thần quyển chuyển mình cứng ngắc một vấn đề mà mình thiếu cái phần linh động nó không ra việc Mai mốt nói chuyện đó Giờ nói chuyện linh ứng Cho nên vẫn bất cứ chuyện gì xảy ra Mà mình lời kinh đi ra được Thí dụ như Mình nói Tại sao tôi phải khổ Tại sao tôi khổ gì cái này Khổ gì cái kia Thì Phật cũng đã nói rồi Ở trên đời có những việc không đáng ưa Không màu mỡ, không như lòng Không đáng nhớ nhưng mà con đừng quên Hãy con muốn cái gì là con phải lụy cái đó Thí dụ như mình muốn cái nhà Thì lụy khổ theo cái nhà Mình muốn chiếc xe thì phải lo chiếc xe Mình có chồng khổ chồng Có vợ khổ vợ Có con khổ con Có thân khổ thân Chứ trên đời mà khổ nghĩa là gì Là tại mình không bằng lòng không chấp nhận thôi Chứ bản chất nó có gì khổ đâu ớt nó, nó cay mà Nhưng mà mình không ăn được thì mình la lạng còn người ăn được thì người ta sung sướng ngon quá cay quá thích hà nhưng mà hạnh phúc <cười> có những lúc quằn quại nhưng mà thích lắm nhớ nhung nhưng mà ai like it <cười> biết sao giờ <cười> khổ là tại mình không bằng lòng chứ không có gì hết bản chất cuộc đời kể cái này có nó phải cái kia quý vị có tới là quý vị phải có về Quý vị có ăn vô một bụng no Thì phải có lúc phải đi ra Ăn vô mà nó không ra là kêu bệnh Rồi cái đi kiếm nước chữa Nước trái phun Tại vì mình đó là à, Đại lão hòa thượng Nói rằng con người sau khi chết Không còn linh hồn Xin thầy cắt nghĩa thêm về điều này Trong Phật giáo Thì chúng ta không có dùng chữ linh hồn Tại vì theo quan niệm chữ linh hồn Nghĩa là cái hồn nó mất diệt Nó cứ xuất ra Thí dụ như đi nha tạm dùng cho quý vị hiểu thôi Cái hồn này Thí dụ nó là nam thì mãi mãi nó là nam Nó là nữ thì mãi mãi nó là nữ Nó thông minh thì mãi mãi nó thông minh Thì trong Phật giáo Gọi cái đó gọi là thường kiến Nghĩa là một cái Một nhìn một cái sai và một sự việc Thí dụ À Mặt hồ biển Quý vị thấy nó bình lặng thì quý vị gọi là biển Nhưng hễ một cơn gió thổi vào mạnh Thì nó nó tạo lên những cơn sóng Vậy thì bây giờ mình thấy Nó đâu phải mãi mãi nó vậy đâu Cho nên luôn luôn nó có những cái chuyển biến Tùy theo cái biến Vậy thì không có một linh hồn bất biến Mà nó tùy theo nghiệp lực Mà nó thọ sắc Chữ linh hồn ta quan niệm là Vậy là vậy chứ không có thể đâu Thí dụ Nếu mà một người sống xấu Mà mình chắc thường hay nghĩa là không bao giờ người đó thay đổi Cái đó là thường kiến Nhưng mình nói là Con người luôn luôn Phải biến đổi Phải không? Và mình thấy rằng tất cả đều tùy theo cái duyên thôi Một ngày nào đó đủ duyên người đó sẽ đổi Vậy thì ý niệm vô thường không có xấu Mà vô thường có lúc là một cái positive Ví dụ mình trồng một cái hạt cây, hạt hạt hoa Mà không có vô thường thì làm gì nó lên cây hoa và đỏ hoa Cho nên vô thường nó có xấu Thí dụ mình có trẻ thì phải có già, con nít nó mới xanh Phải có nhờ vô thường nó mới lớn lên Thành một thiếu nữ, một thanh niên nên là thì nó là vô thường chứ gì nữa nhưng mà chắc vô thường không chịu thôi tại sao con người phải chết tại sao con người phải già mà những cái chuyện khác mình lại không tốt tại sao con tôi không thay đổi 
tại sao người yêu tôi không thay đổi từ tốt từ xấu lên tốt không vậy thì mình chống chấp nhận vô thường nhưng mình chỉ chấp nhận không về cái gì mình chấp nhận nó một về và là nguyên kiến à, mình chấp nó mãi mãi và là thường kiến để thôi nam mô bổ sư thích ca mâu ni phật kính thầy bài thơ của sư bà thể quán mẹ về đất phật tức à, tức năm thì từ giả ta bà con cũng đi mẹ nhớ đón con về đất phật mẹ con cùng chịu hội liên trì dạ thưa thầy câu thơ mẹ về đất phật tức năm thì câu thơ ấy có nghĩa là gì xin thầy quan hệ giải thích cho con hiểu cái câu này á, nó nó trật ở một chữ câu thứ hai cái bài thơ là mẹ về đất phật ít năm thì chứ không phải là tức năm thì mẹ về đất phật ít năm thì tức là ý cái kiểu nói cho người việt á nó ít năm thôi nó thì chữ thì là cái gì tại vì nó tại vì nó là là một cái thể thơ vâng gọi là tứ tuyệt à, mẹ về đất phật ít năm thì thì gì từ giả thì từ giả nhưng mà vì nó là thơ cho nên nó nhắc cái chỗ đó mẹ về đất phật ít năm thì từ giả ta bà con cũng đi mẹ nhớ đón con về đất phật mẹ con cùng dự hậu liên trì phải không đây là tư tứ tuyệt ba cho hai câu đầu nó phải cần một câu nó chắc cô kế nó nó vậy mẹ về ít mẹ về với phật hay là mẹ về đất phật ít năm thì thì con cũng sắp từ giả thì từ giả ta bà con cũng đi chứ chữ nghĩa nó không có gì đâu à, à, xin giải thích chữ thì thì là <cười> quý vị biết câu chuyện thì là không kể chuyện thì là ha theo như là à, một câu chuyện cổ tích ta kể là lúc mà mọi thứ mọi vật nó hình thành á có nó chạy lên cung đình nó sinh lên thí dụ như cái con nó nó chạy lên nó lóc chóc nó làm vậy cái ông thượng đế đặt nó là con khỉ rồi cái cọng ớt nó chạy lên cho ông đặt nó là cái ớt cộng thành vân vân cuối cùng có cái cái cộng rau nó chạy lên thì ổng nó nói dạ bạch nó bẩm ngọc hoàng xin ngài đặt tên cho con ổng hết chữ ông đặt ra ổng mới gãi đầu nói ngươi hả ngươi thì là thì là chứ nó ô con cảm ơn con tên là thì là <cười> nó chạy xuống trần thế nó xin nó là thì là bởi giờ mình cũng có rau thì là <cười> Cái câu chuyện đó người ta muốn nói với mình Nhiều khi mình nghe người ta nói một câu Mà mình không nghĩ positive mà mình nghĩ lấy cái Rồi còn kể câu chuyện kế Có cái ông trong ngôi chùa Ông nói Bạch Hòa Thượng Lúc này con tu hành tinh tấn Con ăn chay được Con ngồi thiền Mà bây giờ đó, Ai nói xấu nói tốt gì Con tâm con bình thản lắm trên bà thượng nói, ồ, vậy ông không phải là con người <cười> Trời đất ơi, ông sân si tôi không phải con người là con gì Em nói thì ông là Phật, vậy sao nói sớm à, Mình nghe em ta nói là nó phải con người thì mình lại nghĩ gì? Nghĩ thấp hơn, bộ với tôi là con khỉ, con heo, gà gì Mà mình quên ở trên nó có ông Phật, ông Thánh, ông Tiên nữa sao anh tu được cỡ đó thì ông không phải là con người bình thường mà ông là tiên thánh nhưng khi mình nghe người ta nói một câu thôi ông không phải, không phải là con người thì mình sân giận lên vì mình nghĩ ta nghĩ người ta nói mình sân thấp hơn hiểu được chỗ đó không coi chừng <cười> mình khổ vì cái, cái chuyện đó trong cuộc sống giận nhau vì những câu nói như vậy nhà con tầng trên là phòng ngủ có bàn thờ Phật quan âm ngay với phòng ngủ vậy có sao hay có tội thì không ạ à? tội thì không tội 
nhưng khó chịu lắm <cười> tại vì phật là mình kính mà bây giờ mình thờ dưới dưới phòng khách mà ở trên lầu là một phòng ngủ nhưng nếu là một phòng ngủ của một đứa con nít nếu không thì thôi cũng vui gì nhưng tránh cái tuyệt đối là không nên là phòng của vợ chồng hay là phòng của một người nữ thật ra thì phật không có trách buồn gì chuyện đó hết là phật không ở trong cái tự đó nhưng tự trong lòng mình thờ thì phải kính kính mới thờ không kính không có thờ mình kính mình mới thờ giống như mình kính ai mình mới treo lên nó lên mình không thích là mình dùng xuống phải không mình thích là để o bưng không thích mình đi biết <cười> và bây hồi xưa là không thích là đem xuống xé mà chẳng những xé không còn nghiêm răng nữa <cười> chết đâu chết phút chờ đồ rồi đâu bây giờ đi biết thôi tức là mình kính thì mình thờ kính thì mình thờ thờ phải kính cho nên ở trên đó có cái gì đó mình cảm thấy nó tuyệt vời cho nên phật không có buồn phiền gì mình phải kính chuyện đó vì đó là tấm lòng của mình nhưng tại vì chúng ta là đệ tử chúng ta thờ phật thì chúng ta tìm cái nơi nào mà nó khả dĩ không có thấy khó chịu để mình thờ nhưng mà nói về việc thờ Phật á thì mai mốt quý vị tìm cái bài giảng mà đệ tử Phật thờ Phật tại vì trong kinh Phật dạy có ba dạng người thờ Phật nhân thờ Phật thiên thờ Phật hay đệ tử Phật thờ Phật hay là nhân thờ Phật quỷ thần thờ Phật hay đệ tử thờ Phật tại vì á người thờ phật á, là nhà nào cũng có bằng phật hết á nhưng mà nhan tàn khói lạnh không có quan tâm không chăm sóc để làm chi nghĩ phật như ông thần vậy đó ban phước giáng họa cho mình cho nên phải có bàn thờ cái này là người thờ phật thôi còn thiên thờ phật á, thì có thể chăm sóc dọn dẹp sạch sẽ rồi thọ giới đi chùa tụng kính vậy đó, thiên thờ phật nhưng Đức Phật cần một người Đệ tử Phật thờ Phật Nghĩa là mình thờ Mà mình phải ứng dụng được Lời Phật dạy Đúng cái tâm hạnh của Phật Thì đệ tử Phật thờ Phật Hồi xưa người ta chọn Người nữ ta chọn bốn việc Công, dung, ngôn, hạnh Người nữ không phải chỉ đẹp không Không phải chỉ dung không Mà phải có công nữa Tức là biết nấu cơm may quần áo làm việc nhà vân vân ngoài cái đẹp phải có việc làm là công ngôn đẹp không chưa được giỏi không chưa được phải ăn nói người nữ phải ăn nói nhẹ nhàng lễ độ khiêm nhường rồi cuối cùng là gì hành xử cái cách sống và là hạnh người ta đi tìm một người vợ là người ta tìm căn cứ trên bốn việc công dung ngôn hành đó là cái cái căn bản thôi còn đâu có một người một người nữ mà muốn đi tìm một người chồng thì người ta cũng dựa trên tứ đức của một người đàn ông một người nam cũng có tứ đức chứ không phải tứ đức chỉ có người nữ không và tứ đức của người nam là gì tránh sắc thủ dục tránh chi cái ham hố cái sắc tránh cái sự ham muốn cái dục tại vì người nam ở người nam cái nó mạnh về phần đó. cho nên muốn hạnh phúc gia đình thì chính người nam đó phải thủ cái đó, thủ đức đó. cái đức mà mình ham ham dục thứ hai là mình phải có nhẫn nại bao dung quý vị thấy người nam thì thường là nóng tính có nhiều người hiền nhưng mà cọc nhưng mà cái đó không phải là cái excuse nếu mình biết mình nóng mà mình không có control cái nóng của mình thì mình giỡn cho nên biết nóng thì phải tập làm như thế nào để cho cái nóng của mình nó giảm muốn được như vậy đây là công thức chung luôn nhiều người nữ cũng nóng lắm mình nóng, mình biết mình nóng thì mình phải làm cái gì, quán cái gì, tu tập cái gì để hướng tâm về cái chỗ thương yêu Giận quá, mất khôn, 
ăn no quá mất no nó cũng có cái cách để mình quán để mình suy nghĩ để làm sao mình nhẫn nại mình có bao nhiêu người nữ một người đàn ông một người nam phải có trách nhiệm không có thờ ơ lãnh đạo bỏ mặt gia đình có vợ thì phải lo vợ có con phải lo con đã chấp nhận lập gia đình thì phải lo cho gia đình chứ không thể vô trách nhiệm không vì gì những cái vui cái vui bình thường của mình à tôi hồi nào giờ tôi phải đi chơi vậy đó nếu mình giữ cái thái độ đi chơi đó thì phải lập gia đình mà đã lập gia đình tức là có danh là chồng là người đã có vợ là danh thì phải có phận nghĩa là sống đúng chứ cái bộ phận đó. cho nên ai cũng có danh phận đó. sống mà không có danh phận cảm thấy lỗ lạ cho nên buộc lòng phải có cái lễ cưới lễ cưới để chúng ta biết danh mình là gì và phận mình là gì sống ở đời phải có danh mà hãy có danh là phải có phận mà danh chừng nào nhiều chừng nào thì phận phải nhiều chừng nào và danh phận nhẫn nại khoan dung độ lượng thủ sắc tránh dục có trách nhiệm có bổn phận với gia đình không thờ ơ lãnh đạo và không có nản chí không trùng lòng không ngại khó quý vị thấy thường thường cái gì mà trong nhà đó mà nặng nhọc khó khăn đa phần là việc đó của người nam của người chồng tại vì đó là người chồng là ruồng cột của gia đình làm gì làm người nữ có ảnh cỡ nào có giỏi cỡ nào thì cũng phải đốt bóng tùng bước mình là dây cát đằng mà mình nương vào cái cây để mình leo lên cho nên một bà vua bà cũng chỉ muốn trở về làm một người vợ bình thường bà ra ngoài bà xử sự là bà là một bà vua ngồi trên ngay vàng nhưng trở về bà cũng muốn là một người vợ đúng nghĩa thì chúng ta cũng vậy cho nên người nam là cái người giữ vững cái hạnh phúc gia đình việc gì mà khó người chồng người cha cho mình mới có cái bài kệ đó, cái câu thơ đó đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha tại vì cha là người phải cứu mang phải gánh nặng cả gia đình thậm chí có thể vợ con ở nhà hết chỉ lo đi học làm việc nhà còn mọi việc tiền nấu xoay sở trong gia đình là một người chồng cho nên đó, mình chọn được một phần nửa của mình ráp lại với phần nửa của người kia để có một cuộc đời hạnh phúc nhưng chính mình cũng phải sống như thế nào để xứng đáng với sự đã được chọn của người đó Phá Hoàng ví dụ Mình được chọn làm một cái người à, Một cái người thư ký của một công ty Nghĩa là người ta tin tưởng vào khả năng của mình Người ta mới chọn mình Thì mình phải sống như thế nào, phải làm việc như thế nào Để mình chọn cái nghĩa đó Cái cái, cái tên mà người ta đã chọn Người cái sự tin tưởng của người cho nên chính chúng ta mỗi người đều phải nỗ lực sống như thế nào để xứng đáng là mình đã, đã là người đã được lựa chọn chứ không phải khi làm sao ta xác định được trăm phần trăm ta chọn đúng người nhưng mà cái cách mà hành xử của mình bế so căn cứ vào những cái đó để người ta tạm gọi người ta tạm nhận Mình chọn đúng một người thầy Thì mình sẽ có trí tuệ Tại vì người thầy đó Ngoài cái hiểu biết Người thầy đó còn có cái thân giáo Ngoài cái khẩu giáo Người thầy còn có thân giáo Có cái ngôn, có cái hạnh Và bên cạnh có cái đức Có lòng từ Mình tìm tới một người thầy để học một người thầy đời thì mình học về trí tuệ của thầy đó Còn mình tìm tới thầy đạo là mình học cái đạo hạnh của vị Cái đức hạnh của vị Cho nên người thầy không phải chỉ dạy đệ tử Ở khẩu giáo mà còn có thân giáo có ý nghĩa Một người mình sống chung với nhau 
muốn giữ vững hạnh phúc với nhau nó không phải chỉ có thương là được còn nhiều yếu tố khác trong đó cái yếu tố hiểu thương rất cần hiểu nhau nhiều thương nhau sợ hiểu nhau như thế nào chấp nhận nhau như vậy cùng nhiều nhau hạnh phúc cho nên lúc đầu nói nghe ngon đi tìm bạn đời mà bạn đời này là bạn suốt đời thì chia sẻ với mình tất cả những công thức những khó khăn những buồn vui những thành tựu cho nên đời người ai cũng muốn sống đúng chọn đúng để muốn sống đúng chọn đúng thì mình càng chọn được một người thầy đúng thì mình có trí tuệ một đời chọn được phân nửa đúng mình có nguyên cái chọn đời mình chọn được cái môi trường sống cả đời mình bình an phân vào ví dụ có nhiều vị lúc mới đến ở cái xứ lạnh ở thời gian cái đó thôi bây giờ cơ thể chịu hết nổi xứ lạnh rồi cái môi trường này họ đi tìm chỗ ấm hơn đó, con người ai cũng đi chọn con chim nó cũng phải chọn ở bên Canada đó hễ mà trời mình lạnh đó từ tháng 10, tháng 10, 10, tháng 11 mà lạnh cái là không thấy con chim nào nữa hết nó bay nó đi tìm những cái xứ ấm nó sống hết vậy đó mà đến tháng 3, tháng tư mà tuyết tan trời ấm là chim đâu nó bay về chim muôn nó cũng phải tìm môi trường thì con người chúng ta cũng phải tìm môi trường sống tại vì môi trường mà tốt thì chúng ta mới an lòng sống có ai muốn đẩy con mình vào một cái môi trường học không tốt không ai cũng muốn tìm một môi trường tốt cho con mình hết thấy nó về mà nó không lo học hành nó tập hợp bạn bè Nó nói chuyện không đúng Lập tức điều tra Cái môi trường học hành của nó Thậm chí tìm đến những người bạn phải học Như thế nào để mình giảm đi cái môi trường Ở trong sách xưa kể có cái bà Bà thấy con bà Ở trong một cái xóm đó Bà dọn tới xóm đó Thì con của bà Bị cái xóm đó là cái xóm mà Lo về người chết cho nên con bà nó không làm gì hết tối ngày nó cũng sống theo cái kiểu mà uh, lo quan tài liệu người chết được không bà thấy không ổn rồi bà đem qua cái môi trường khác đi liếc đến cuối cùng chọn được một nơi mà chỗ đó người ta lo học hành thì cuối cùng con bà trở thành một người nổi tiếng trong thiên hạ hồi đó pháp hòa có vài chú đệ tử xuất gia hồi nhỏ chín mười tuổi nhưng khi lớn lên khoảng chừng 18, 19 tuổi Thì Pháp Hòa thấy có những cái thay đổi Tại vì đi học á, cái môi trường Thì sau khi mà bất cứ chú nào học xong lớp 12 Pháp Hòa cũng việc cho ngưng, không cho đi học nữa Học học phổ thông tới lớp 12 Bắt đầu đi tìm những tu viện gửi Đem qua Vạn Phật Thành ở San Francisco hay là đem qua bên làng Mai ở bên Pháp hay là đem qua bên thiền viện của sư ông Trúc Lâm Thanh Tư tìm mấy những môi trường đó để gửi các chú vào đó tại vì Pháp Hòa quan niệm thầy đời dư lúc nào cũng có nhưng mà những bậc đạo đức thì thế gian này hiếm lắm thời trước Hòa Thượng Tuyên Hóa còn Sư ông làng Mai còn Sao Bây giờ lúc đó là Hòa Thượng Trúc Lâm chưa bệnh Những bậc cao đức còn khỏe Còn hoàn pháp lợi sức Phá Hòa cho các chú về đó Để hưởng cái ân đức Dù ở trong chùa chỉ lo tu Lo học Hầu quý ngài thôi Nhưng mà có được một cơ hội sống với chúng Thật tu, thật học Có cái kinh nghiệm Có cái hoài bảo ba năm, năm năm, bảy năm có chú ở tới bảy năm xong rồi hai mươi mấy tuổi rút về rút về cho đi học ngoài đời tiếp có chú hai mươi mấy tuổi về bắt đầu mới đi học đại học học bốn năm đại học để lấy bằng tại vì bằng đại học ngoài đời vì học còn khả năng học cứ học nhưng mà cái người tu của mình cái cốt vẫn là phải tu anh có giỏi cỡ nào anh có thể tu 
Mà nói cho cùng là không có gì qua tu Anh giỏi mà ông tu là nguyên Thành thử ra cái chính yếu là tu Nhưng bây giờ mình giữ cái tu đó Thì không xây dựng cái nền móng Cái cái môi trường cái, cái cái Xây dựng cái nền tảng tu làm sao Cho nên trong Phật giáo Đặc biệt Dù không phải là những môi trường Chùa không phải là những trường học Cấp cho ai một cái bằng cấp gì Để mà sử dụng ngoài xã hội Nhưng chùa là một môi trường Cho mình một cái bằng cấp sống hay Một chú tiểu vô chùa phải biết cắm hoa, nấu ăn, chùi cầu tiêu, dọn dẹp tất cả việc gì trong chùa phải làm Nhẫn nại ở công sức, rồi huynh đệ sống với nhau, đông người mà Thì phải có những va chạm, nhẫn nại giữa con người Thức khuya, dậy sớm, ăn chay, học kinh thuộc lòng Nhẫn nại với hoàn cảnh Như vậy, nhẫn có ba cách Nhẫn con người Nhẫn hoàn cảnh Nhẫn hoàn toàn Nhưng mà trước hết chúng ta phải nhẫn giữa con người với con người Chúng ta nhẫn với hoàn cảnh Quý vị ở đây tháng mấy nóng Ở Florida nóng Phải không Tháng 7, tháng 8 nóng không Nóng dữ dội không Cũng phải chịu thôi Tại mình chọn đây Ở đâu thì phải nhẫn đó Em về Canada Bây giờ em đang enjoy Sứ nóng nhưng vài bữa nữa về lại Canada là bắt đầu âm độ âm tuyệt mình ở Canada mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh lạnh mình ở đây mình chấp nhận hoàn cảnh nóng ngoài cái cảnh nóng ra còn ảnh hưởng những cơn bão nhưng mà cuộc nói chung cuộc đời này đi đâu mà hoàn hảo đâu cho nên thôi thì bây giờ ngoài những cái môi trường của thiên nhiên có những môi trường chúng ta tự mình phải thiết kế cũng giống như căn nhà bình thường căn bản căn nhà ta xây vậy đó ta bán cho mình vậy đó nhưng mình có đầu óc mình bước vô căn nhà đó mình biết mình phải sơn vào gì treo tranh gì trồng cây gì để cho căn nhà mình nó nhìn nó lịch sự nó đẹp nó theo cái 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 mát mẻ mà mình cảm nhận mình tạo cái môi trường cho nên quần áo ta bán son phấn ta bán vàng vòng ta bán mọi trang trí ta bán nhưng mỗi người có cái tuệ giác của mình để tự trang điểm tự tạo cho mình một môi trường cho nên mình chọn được cái môi trường sống cũng là quan trọng nhưng mà tại vì trong cuộc sống của chúng ta không có việc gì chúng ta làm mà chúng ta không chọn nhưng mà chúng ta cứ chọn gì đâu không chọn nhà hàng ngon để ăn chọn quần áo đẹp để mặc chọn shampoo cho đúng nghe gọi không đúng shampoo rụng tóc chứ chỉ lạc vặt trong đời sống mình chọn rất nhiều nhưng mình quên chọn cho mình một người thầy chọn cho mình một cái một cái thời khoảng trống để mình tu tập chọn cho mình một cái môi trường để mình sống cho lành mạnh mình quên một điều là mình phải chọn cho mình những người bạn bè kết giao như thế nào để mình có thể học hỏi bạn mình không khinh ai hết nhưng nếu bạn nào mà mình cảm nhận được họ không mang lại được cho mình học hỏi thôi xả giao gặp nhau chào hỏi đó gọi là sơ giao lần đầu mình gặp mà sơ giao lâu lâu gặp chào hỏi lâu lâu gọi nói phone có dịp nào đi ăn đi ăn uống cà phê gì đó xả giao thôi nhưng mà bạn nào mà mang lại cho mình hiểu biết Biết ngăn cản mình làm điều xấu Không bao giờ khuyến khích mình làm điều xấu Nếu mình làm xấu Bạn mình khuyên mình Cho nên bạn nào mà khuyên mình Đừng làm điều xấu, đừng giận họ Mà phải biết bạn này tốt Phật dạy trong kinh đó, Có bảy phương pháp để chọn bạn Cái đó Phật gọi là Thiện hữu thất sự Một người thiện hữu tri thức Phải qua bảy việc Ở trong đó có một việc là Khó không bỏ nhau Tìm được cái hay Không quên nhau Cho nên có hòa đọc được câu này hay lắm Vợ giống như đường Chọn một con đường Để đi cho hết kiếp Bạn bè như những hàng cây Nhiều hàng cây Thì con đường nó sẽ mát Lúc nào mà mình hụt hẫn Mệt mỏi Dựa vô gốc cây 
nghỉ mát đi tiếp bạn không có bạn không có xen vào con đường của mình nhưng mà bạn là những người bên đường dọc hai bên những cái cây để chúng ta nương bóng mát và lúc nào đoạn đường nào mình đi cũng có những người bạn xung quanh vợ như một con đường cần phải chọn vì chọn đúng con đường thì mình đi chọn con đường nhưng trên con đường đó phải có những cái cái đó là những người bạn cho nên nếu mình không có những người bạn đó thì làm sao mình luôn tưởng đấy quý vị sống mà không có bạn người mỹ có câu a life without friend as a day without sun đời này mà kiếp này đời này mà không có người bạn giống như một ngày không có ánh nắng nhưng mà bạn nó chia nhiều dạng bạn để xã giao có nhiều bạn gặp lần rồi bye bye luôn cũng có cái đó vừa vừa hello goodbye <cười> bạn sơ giao rồi những người bạn bình thường xã giao ai thân lắm thì thâm giao nhưng mà bạn đó không phải tuần nào cũng gặp nhau để chén tạc chén thù nha bạn thâm giao là chia sẻ được những ngọt bùi khó khăn không bỏ nhau tìm được cái hay không quên nhau biết khuyên nhau làm điều thiện ngăn cản nhau làm điều xấu cho nên Phật dạy trong kinh hiền nhân bạn có bốn loại bạn như cân bạn như hoa bạn như núi bạn như đất bạn như hoa tươi ta dắt trên đầu héo ta lấy xuống có những người trong đời này ta đến với mình mình còn xài được thì ta đến Mình hết xài ta đi Bạn đó gọi là bạn như hoa Mình có bị vậy chưa? <cười> mình đã từng là cái hoa dắt trên đầu Nhưng mà xong rồi Héo rồi, hết xài được rồi Cho nên nhiều khi cuộc đời Ồ Tôi với người đó rất là thân Nhưng mà đúng chuyện thì Thân ai nấy lo Thân lắm nhưng mà Thế có chuyện thì thân ai nấy lo bạn như hoa nhé bạn như cân chơi với nhau mà cứ so đò giống như bỏ lên cái cân vậy đó trời ơi tôi đãi ông ăn năm lần mà lần nào ông gặp tôi cũng lớn <cười> nghĩa là mình mình tính là tôi đãi ông năm lần mà ông chưa đãi tôi bữa nào hết trơn trên cái phương diện mà trên cái phương diện xã giao là mình phải biết điều á Người ta đãi mình năm lần ít nhất mình cũng đãi lần thứ nhất lần hai lần hồi nhỏ mấy chú tiểu chùa có quà đi học là pháp quà không có cho chú nào được nhận tiền bình thường, ngày bình thường hết tuyệt đối phật tử cúng dường không được nhận một năm chỉ được nhận tiền hai lần thôi ngày sinh nhật và ngày tết mà ngày tết mà nhận tiền xong rồi thì chỉ được sử dụng năm phần trăm thôi còn năm phần trăm còn lại là phải đi làm từ thiện Mấy chục năm nay như vậy Tất cả huynh đệ xuất gia trong chùa Đều phải như vậy Nhận tiền cúng dường lì xì của Phật tử Ngày Tết xong rồi mỗi người Phải trích 50% Cái lì xì của mình giúp người nghèo Hồi nhỏ đi học Vì không có tiền Nhưng mà trong túi Phá quà lúc nào cũng cho 10 đồng 20 đồng Có nhiều chúng nói Con không cần tiền Thầy biết con không cần tiền nhưng mà thầy có nghe Thỉnh thoảng bạn con dẫn con đi mua kẹo Mua cho con cây cà rem Thỉnh thoảng con phải đi đãi bạn con Con mua cà rem, con mua kẹo, con đãi bạn con lại Không có thể nào mà cứ hưởng của người ta Mà không có hồi Kêu hồi hướng <cười> Mình hướng không mà chịu hồi Sao giờ nãy chưa tới dẫn tôi đi ăn <cười> Mà mình quên hồi lại mình là Mình dễ người ta bữa nào chưa Đó là một việc Pháp Hoài dạy chú, các chú Tiểu Khi còn đi học Chơi với bạn Tại vì thỉnh thoảng về kế qua nghe Hôm nay bạn còn dẫn con đi ăn kem và, và mua bánh kẹo nhẹ Lâu lâu và cho tiền Con phải đại bạn Đến cái mùa lễ Giáng sinh Pháp Hoài cho tiền các chú Tụi con đi mua quà đó bây giờ mấy bác mấy cô trong chùa nè đứa nào nhớ cô nào bác nào đi mua mà qua quy định nha không được hơn 10 đồng tại vì pháp hoài chỉ muốn các chú học 
sự nhớ ơn suốt một năm con ở chùa bác nào thường thương con cho con bánh cho con vớ cho con giày cho con này kia cuối năm con nhớ ơn có quà tặng bày cho các chú dạy cho các chú học cách sống phải nhớ ơn ai làm cái gì cho mình trong đời một năm phải nhớ ta làm cho nên người hạ người con người chúng ta cũng có cái lệ tặng quà đó tặng quà là sự nhớ ơn cho nên quý vị đừng có sợ nhận phúng điếu mà nợ nần gì qua mình có xin đâu đi ăn đầy tháng cũng phải bưng gì tới chứ không lẽ ta mặc dù ta mời mình đi ăn đầy tháng không lẽ đó ăn ăn đầy nguyên tháng mới về <cười> đi ăn đầy tháng nhưng mà phải đem gì đó tới đi ăn thôi nôi bất cứ tiệc tùng gì tới ta mời mình phải đem quà tới đám cưới ta mời mình mặc dù ta trân trọng gửi cho mình một cái thiệp sự hiện diện của anh chị là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi nhưng mà ta có sổ rồi nha Còn mình đơn nấy nhiều rồi nha <cười> yeah. Như vậy thì đám tang cũng thế Mình phúng điếu Không có nợ nần gì của ai hết Đừng có sợ Bây giờ quý vị nói thôi Nhận tiền phúng điếu mình mang nợ Xong rồi Mình ghi cái bản miễn phúng điếu Người ta nghe mình không lấy điếu Ta đi đặt vòng hoa Thay vì người ta đi điếu có năm chục giờ nhận vòng hoa 200 treo hai buổi đem dục rác nợ không không có thực tế nếu mình không muốn dùng tiền đó mình ghi rõ tịnh tài phúng điếu gia đình chúng tôi sẽ dân vào quỹ từ thiện như vậy người mất tạo duyên cho người sống Người sống đi điếu người mất Mình lấy tiền đó mình đi làm từ thiện Người âm người dương được lợi Mà chẳng những gì Mà người thứ ba ta được hưởng Nếu mình không lấy điếu Thì ta phải đi hoa Mà hoa 50 đồng có gì được Nhất là xui gia với nhau Bạn thân với nhau Vòng hoa phải vài trăm Rồi thà mình chưng được mấy bữa Đám nào đa phần là giỏi lắm Là hai đêm Một ngày đó là đám lớn đó Còn căn bản là một đêm với buổi sáng thôi Cho nên Mình chọn cái gì Mình nghĩ cái gì nó đúng Mà nó làm lợi ích cho bản thân Cho mọi người Mà trong cuộc sống chúng ta Không ai muốn chọn một cái gì trật cả Nhưng mà chúng ta thiếu tư duy Đi lên chùa Nhờ thầy Thầy ơi ba con mất Xin thầy cầu siêu cho con ba ma ba con Mau siêu phật Nhưng đi ra ngoài chợ mua Một cái nhà Một chiếc xe hơi Ba bốn người hầu Một cái kho vàng bạc đốt Hỏi chi vậy để ba con xuống dưới ở Vậy mình muốn ba mình ở dưới Hay ba mình lên trên Nếu mà lên trở đừng đốt đó Còn nếu mà đốt mà thiệt sự có nhận đó Trời ơi tiền của nhiêu đây Không gửi camera ăn trộm nó vô hết Cho nên phải gửi camera xuống đi đặt đây nhà chứ Mới bảo đảm sự an toàn Còn không phải thêm cái safety box Cho nên mình muốn mình muốn một đường Nhưng mà trong cuộc sống mình có thể mình làm một nẻo đó Mình muốn hạnh phúc Mình muốn gia đình mình đầm ấm Trong ấm ngoài đêm Người Việt mình hay dùng câu đó Ở trong này nó ấm Nhưng mà đấy là trong nhà đúng không? Nhưng mà đây Trong lòng mình phải ấm em Trong lòng mình phải Rất là ấm em Mình mới nói ra được những lời em ấm Cho nên trong này mà ấm Thì ngoài này mới em Trong này mà khổ sở lạnh lùng Thì bảo đảm lời nói nào ra Nó cũng lạnh lùng Thí dụ như uh, Người đó đi làm về Đói bụng quá Có gì ăn em Bộ tôi cũng đói hả <cười> Rồi trong này nó không ấm <cười> Thành thử là nhiều khi Đâu có chuyện gì xảy ra Nhưng mà tự nhiên người ta về ta hỏi một câu Mình tạc một câu rồi là bắt đầu rồi đó Chiến tranh ngay cửa Giặt tới ngay biên thuyền 
bắt đầu người nọ sẽ nấu ăn như mình nấu trong bực bội hồi nãy rất hạnh phúc sắc rau cũng hạnh phúc rửa chén cũng hạnh phúc nhưng mà bây giờ trong lòng nó hết ấm rồi bị mới vừa được câu nước lạnh cho nên mình muốn tu đúng phải học phật mình muốn sống đúng phải học phật phật tử là phải tin phật nhưng phải nghe pháp không nghe pháp biết gì tu không nghe pháp đâu có hiểu phật mà không hiểu phật làm sai cái ta chê phật cái ngồi nít thân ở đây mình nói chuyện nói khen chê nhưng mà thầy của mình là mình kính ngưỡng nhưng mình phải biết thầy mình dạy cái gì thầy mình dạy cái gì thầy mình dạy mình cái gì để mình sống mình trở thành một tín đồ đúng nghĩa cho nên tín đồ số lượng đông không bằng chất lượng nhiều một cái máy nhỏ mà nó tốt hơn là cái bự mà nó không tốt cho nên á chọn đúng người thầy chọn đúng nửa đời người chọn đúng môi trường chọn đúng bạn bè bạn như cân so sánh rồi bạn gì nữa bạn như đất bạn như đất là sao vững chắc bất cứ cái gì nó cũng xanh sôi nảy nở từ đó có những người bạn rất vững vàng khi mình mệt mỏi cuộc đời này mình tìm tới những người bạn đó có những người người ta có thể không giúp được mình gì nhưng người ta có khả năng lắng nghe nghe mà không có đi nói lại với ai à. cuộc đời này có nhiều khi mình rất cần một người biết lắng nghe mà rốt cuộc mình mình sống làm sao không biết mà hai người nằm chung mà không được nói gì hết toàn là nói với ba phone với người khác không rồi cái này cái nguy hiểm nhiều khi gặp mặt không nói được gì toàn là gửi tin nhắn cho nhau không cho nên mình nhiều khi mình cứ lợi dụng mấy cái electronic nhiều quá tại vì máy móc thủy chung nó không có những cái cảm chỉ có con người giữa con người nó mới cảm thôi nếu mà nói cho cùng rồi quý vị nghe Pháp Hòa qua Youtube thì cũng chán rồi Cần gì phải gặp chứ Nhưng mà nghe like vẫn thích hơn Vậy mấy cái công ty Mấy công ty mà ta mở cái chương trình đại nhạc hội ta mới ăn được tiền Đó, Trên video có thiếu gì Nhưng mà ta xong ta mở đại nhạc hội thì mình thích nghe like Thì mình thích sống đọc nhưng mà mình sống chung với nhau Mà mình không có động Động này là gì? Động tâm, động não Chứ không phải động thủ Những thánh tích của Đức Phật Ở bên Ấn Độ gọi là đập tứ động tâm Mình đến chỗ đó Cái tâm mình nó giao cảm Nó cảm xúc cái lòng của mình Gọi là động tâm Mà không phải, không có nghĩa là Mình bị dao động Bước rứt, khó chịu Mà tâm mình Nó được chấn động bằng cái một cái 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 thánh thiện cái thiên cái linh mình chọn cho mình được một cái sự nghiệp mình chọn đúng nghề là mình khỏe cho nên rà rà ngồi không biết mình nghề gì làm đúng cái là mình cái nghề này nó sẽ nuôi mình có không có những người nghề chọn mình chứ mình không có chọn nghề nhưng mà đa phần là mình phải đi chọn nghề để chi để có được một cuộc sống tốt các thầy tu cũng vậy khi phát tâm đi tu trừ những người mà thiện căn là túc duyên các vị cứ đi đại thôi nhưng mà đa phần đi tìm thầy nào để mình đương tựa đi tìm cái phương pháp tu tập môi trường sống tu cho nên đó, hôm nay pháp hòa muốn chia sẻ với đại chúng thế này cái pháp hòa muốn nói là trong cuộc sống của chúng ta chúng ta lúc nào làm gì chúng ta cũng đắn đo lựa chọn nhưng mà đôi khi chúng ta cứ đắn đo lựa chọn những cái râu ria mà cho cuộc sống hàng ngày Cái đó nó không sai Nhưng hãy đi xa một chút Đi sâu một chút để đắn đo lựa chọn những cái tinh thần để làm cho cuộc sống mình nó an vui Bây giờ mình đã chọn được một người bạn đời rồi Đúng sai mình không biết tại vì mà chắc chắn là đúng ngay lúc đó Lúc, đúng ngay cái lúc mà cái câu mà nó tác động với mình là Phút đầu gặp em là tưng tú quay cuồng 
Chứ mình biết gì đâu, mình thắng thắng thần gì đâu biết người này ra sao Nhưng mà giây phút mình, cái trái tim của mình nó, nó giao cản được Thì thôi bây giờ chọn rồi, thì bây giờ mình đã chọn Thì tự mình phải học phương pháp nào để thích ứng Còn người kia được chọn thì phải sống như thế nào, thực tập như thế nào Để mình xứng đáng với cái chọn của người đó Hai bên đều làm việc hết Một bên ráng sống một bên ráng ứng, ráng phối hợp Mình phối hợp với nhau Nước ấy, nó phải hòa với sữa Nó mới ra Sơn màu này nó phải đi với màu kia Nó mới ra Mặc cái áo này Phải đi với cái cà vạt này Cái nón kia nó mới ra Biên Mình gắn vô Phải đầu cộng đầu trừ nó mới ra Nó có cái máy mà nó không có điện Nó không phát tiếng Người mà có cái thân mà không có cái cái thức thì nó không có hoạt động Cho nên là khi mà cái tinh thần mình nó không còn minh mẫn Thì chúng ta thường gọi là tinh thần tê liệt Thân thể này nó không còn hoạt động thì tê liệt Vì chúng ta chọn cho mình một người bạn ngoài cái chuyện mà mình Chọn bạn chơi, bạn nhậu, bạn gì đó Nhưng mà mình phải có một người bạn gọi là thiện tri thức để chi để mình đương tự mình chia sẻ mình học hỏi cho nên trong đời mình nhiều bạn lắm nhưng mà chắc tìm được cho mình một người bạn thân người đó là người secret mình chia sẻ tất cả những gì với đời mình người bạn đó nhưng mà mình rất nhiều bạn đi đi chơi nhưng có thể mình có được một người tri kỷ khó không hạnh phúc lắm mà Ai mà có được một người bạn tri kỷ để chia sẻ đó Thì phải biết mình có một hạnh phúc Cho nên người xưa có câu Quen nhau đầy ấp trong thiên hạ Tìm kẻ tri âm được mấy người Hiếm có ai như bá nha tử kỳ Một người đàn mà một người hiểu Cho nên một cái nhà thơ ấy, Mà ông viết thơ mà ai mà đọc thơ của ông Mà hiểu thơ của ông, ông vui lắm một nhạc sĩ mà người ta viết nhạc mà ai hiểu được dòng nhạc của họ đó, Mà ai hiểu được cái lời nhạc của họ, họ vui lắm Tại vì bài nhạc, bài thơ chính là nỗi lòng của họ Họ muốn mượn cái, cái, cái dòng nhạc đó, cái lời thơ đó để bày tỏ cái nỗi niềm của họ Nhưng nhiều khi mình đọc mình thấy hay thật Chứ mình đâu có hiểu được nỗi lòng của họ Ví dụ như cụ Nguyễn Du mà làm mà truyện Kiều Viết cho tác phẩm truyện Kiều Ba ngàn mấy trăm câu tơ Nỗi niềm của cụ gửi gắm ở trong đó đó Nhưng thành thử ra nếu mình chỉ đọc truyện Kiều Như một cái cuốn tiểu thuyết và Nói về một cô gái thì, thì bình thường vậy thôi Thì mình chỉ đọc văn chương cho vui vậy thôi Nhưng mà nếu mình đem trái tim ra mình đem trái tim ra, mình đem tuệ giác ra Mình đọc cái tác phẩm đó Thì mình sẽ tìm ra được Cái tâm tình của cuộc Nguyễn Du Chẳng những vậy Mà mình sẽ tìm ra mình Ở trong tác phẩm đó. Mình có thể tìm ra mình Có thể là Kiều Mình có thể là Kim Trọng Mình có thể là Sở Khanh Mình có thể là Tú Bà Mình có thể là Đạo Cố Vân vân Tại vì trong cuộc đời này những nhân vật đó nó cũng đều có mặt trong cuộc đời này Mà đâu đó Nó lẫn quẩn ở đâu này Cho nên cái cõi này Ngoài cõi tịnh độ Thường tịch quan Thật báo trang nghiêm Nó có một cái cõi nữa Đức Phật gọi là gì Cõi này là gì Phàm thánh đồng cư Phàm thánh đồng cư Người phàm kẻ thánh Chung ở với nhau Cho nên mình đâu biết ai phàm ai thánh Thì bây giờ phải Phải có tư duy, phải có thể giác Ăn không trúng thì mang bệnh Nói không trúng thì mang họa Nhìn không trúng thì hiểu sai Hiểu mà sai rồi thì nói vậy Nhìn không trúng thì hiểu sai Hiểu sai rồi sẽ làm vậy Cho nên nhà Phật luôn luôn đề chữ chánh Pháp của Phật Phải được tiếp nhận là chánh Pháp Chứ còn không thì mình sẽ lệch lạc là tà Phật Mà người mà có chánh rồi Pháp tà nó lọt vô tay người chánh Người chánh cũng biết nó thành chánh Pháp Cho nên hồi xưa có một quyền tổ nói đó, Người tà nói Pháp chánh 
chánh pháp thành tà người chánh mà nói pháp tà tà pháp thành chánh pháp hiểu ý câu này không người chánh nói pháp tà tà pháp thành chánh pháp tại vì bạch vì, vì cái chánh chánh báo của họ thật là là chánh cho nên cái gì đến của họ nó cũng đều thành ra chánh hết thôi à nói ví dụ vậy nè mình nó là luôn luôn có cái tâm cảm thông cho nên ai làm việc gì đối với mình á mình đều lấy cái lòng cảm thông ra mình tiếp nhận còn mình là cái người hay hờn trách bất cứ việc gì họ làm mình cũng trách được họ tại vì mình là cái người chánh là thường 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 xuyên quán để thông cảm thôi chắc nó có lý do đừng buồn đó để hỏi kỹ coi sao vậy cái người mà ta có cảm thông người ta có chừng có chừng mực ta không có vội kết luận mà người ta đợi tìm hiểu rồi có làm sao còn mình mình nóng nảy một cái rồi là mình kết luận mà kết luận có, có, có béo bổ gì đâu có mang được lợi ích gì đâu cho nên học Phật để làm gì để có tư duy có quán chiếu để có hành xử tư duy quán chiếu hành xử để mang lại an vui hạnh phúc vì đó là cái tâm niệm của chúng ta cứu khổ ban vui cứu khổ ở đâu nếu chúng ta không có tập thông cảm nếu chúng ta không có học cảm thông nếu chúng ta không học tư duy không học quán chiến thì sao ta cứu khổ ở đây quý vị có đọc kinh địa tạng không khi mà trong trong kinh địa tạng có kể một câu chuyện cái bà đó bà làm tội đó cái bà đọa địa ngục đó địa ngục nhưng mà nhờ người con tạo phước cái bà được đầu được tái sinh làm người nhưng mà tuổi thọ của người này chỉ có 13 tuổi thôi thì lúc đó đứa đứa trẻ buồn khóc mà nói với người nữ đó rằng tôi là mẹ của người xưa nay tôi ở chốn tối tăm nhưng nhờ phước lực của người mà tôi mới được thọ sanh lại làm người mà chỉ sống có 13 tuổi thôi thì người nữ đó nói câu này nè Đã là mẹ của tôi Thì phải biết nghiệp tội của mình đã tạo Cái câu đó là cái câu mà để chúng ta để ý Mình sống là mình đừng thay vì mình trách người này Đã là như vậy thì phải tự biết tội nghiệp của mình Cho nên đời này mình khổ Khoan Trách trời trách đất Nhìn lại mình Hồi xưa mình nghĩ rằng á Ông trời đặt để mình Bắt phong trần Phải phong trần Cho thanh cao mới được phần thanh cao Nhưng tu rồi khác nha Biết tư duy, biết quán chiếu Vỡ lẽ ra chân lý Có trời mà cũng có ta Bây giờ chỉ còn có cách Tu là cội phúc Tình là dây quan Mà cái câu đó đâu có nghĩa là bà ơi, bây giờ vô chùa tu đi không phải Sửa đổi là hạnh phúc Tu là sửa đổi mà Hồi xưa mình cứ trách người ta không mà mình quên có mình đóng góp Bây giờ là có trời mà cũng có ta Nghĩa là có người kia làm lỗi mà cũng có mình làm lỗi Thì thôi bây giờ tu là cõi phúc cái, cái gốc rễ của hạnh phúc chỉ có khi nào chúng ta biết sửa đổi mà thôi cũng giống như mình nên uống một ly chanh muối mà quá mặn thì cứ khắc pha nước sôi thêm làm đường mập thêm gì đó để cho cái ly nước này nó uống ngon còn nếu không thôi dở quá bỏ đi phí mà cuộc đời này chúng ta không có nhiều cơ hội được như vậy chờ ở đây cái quan trọng là cái quan trọng là khi chúng ta nhận được cái xài thì chúng ta biết sửa gọi là tu như vậy Hồi chiều Pháp Hoàng phải nhắc Khi chúng ta quy y là Phật tử Là chúng ta muốn hướng đời mình Trở thành một người sống tích cực Sống theo cái đường lỗi chân chánh Để cải hóa tự mình Làm hạnh phúc cho người bản thân Cho gia đình Cho xã hội Như vậy một người mà có tu Là hạnh phúc cả ba nơi Bản thân, gia đình, xã hội Qua phương pháp tu tập của mình Đừng muốn cái này Mà làm cái khác Muốn này phải làm cái này Muốn an không 
mới lên chùa cầu an muốn an mới lên chùa cầu an chứ mà lên chùa cầu an mở về nhà không chịu sống an muốn có tiền phải để dành muốn có sức khỏe phải sống cho đúng phải không mình cứ đổ thừa cho rượu cho hoa nhưng mà rượu nó nói rồi tử bất túy nhân nhân tự túy rượu đâu làm sai người người tự sai rượu hoa bất mê nhân nhân tự mê hoa đâu mê mê hoặc ai <cười> mình tự mê hoa mình mình lao vào mình thích hoa hồng thì hái hoa hồng thích hoa huệ thì hái hoa huệ chứ mình đi ngang nó có mời gọi gì mình đâu casino nó vẫn để bản chữ I am open nó flash cái light nè mà mình không có không có nó thì thôi địa ngục mình không có tương đồng với nó là cho nên casino có không có nhưng mà nó có với ai có với người thích nó thôi còn nó không có với ai có với những người không thích nó vậy địa ngục có không có với ai có với người tương đồng với nghiệp của địa ngục còn mình không có tương đồng thì địa ngục đâu có với mình cho nên địa ngục được dịch là gì có không địa ngục được dịch là có không có là có với ai không là không với ai cái quán cái quán ba nó có nhưng mà mình không có thích đó thì không bao giờ tới người không có tâm tham đồ vật của người ta để không có khởi tâm vậy thì tâm mình tỉnh thì vật nó liền tỉnh tại vì không có để ý còn tâm mình không tỉnh thấy đồ ai để ở mình cũng nói dồn vậy thôi cho nên hôm nay pháp hòa muốn chia sẻ với đại chúng mình muốn cái gì phải tư duy về cái đó để làm cho mình có cái đó một cách chân chánh đúng đắn muốn ăn không ai cản nhưng mà phải biết cách ăn lựa cái ăn và biết cách ăn nhiều khi mình lựa được rồi nhưng không biết cách ăn cũng nguy lắm chọn được một người mình thương rồi mà không biết cách sống rốt cuộc cả hai bị thương chọn được một người mình thương mà phải học cách để thương để tình thương nó kéo dài làm sao em biết sỏi đá không đau <cười> Sỏi đá mà còn đau Chứ là không chi con người Mà đã là con người thì có rung cảm Mà họ rung cảm hay không là do cách sống của mình Còn họ băng giá hay không cũng do cách sống của mình Cho nên đó Nói cái gì thì nhà thiền nói đơn nói cao siêu Nhưng mà chẳng có gì siêu cao cả Trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiệt Mình sẵn có những khả năng sống hạnh phúc hết Không cần phải đi câu nữa đâu Chỉ cần mình phát huy cái đó Mình mình có cái miệng để nói mà Nhưng mà giờ hồi xưa nói vậy quá Buồn phiền nhiều quá Giờ học cách nói Cho nên Mình có quyền để nói Tiếng Anh gọi là rights Tự do đó. Nhưng mà mình phải chọn cách nói đúng có quyền nói nhưng mà phải nói đúng thì cái quyền đó tự do đó nó mới gọi là tự do thật sự chứ không dùng quyền thế hay là áp đảo ai qua ngôn ngữ của mình qua hành xử của mình đó là cái tinh thần sống của phật tử chúng ta muốn như vậy thì phải lựa mà lựa rồi phải biết cách nấu cơm nấu canh ra rồi mà không biết ăn phí Mỗi món nó có phương thức ăn của nó Mỗi việc nó có cách của nó Ví dụ cái dùi chuông này Cái chuông này Mình muốn thỉnh chuông Phải học cách thỉnh chuông Chứ không phải tự cầm cái dùi này lên Đánh vào đây tiếng Mình nghĩ rằng cái chuông là phát ra cái tiếng Đúng Nhưng biết cách thỉnh chuông Tiếng chuông nó phát ra Một cách thanh thản Người nghe lắm dịu Không biết thỉnh tiếng chuông Làm tiếng chuông nghe chát chuông không phải được lên cầm cái mỏ đỉnh mỏ là mình cứ tha hồ mình thỉnh đâu phải học cách thỉnh học cách thỉnh mỏ làm sao mà người ta tụng kinh ta hạnh phúc vậy mình thỉnh mỏ làm sao mà người ta xuống người ta nói trời tôi sợ ông luôn thỉnh mỏ kiểu gì mà tôi chạy muốn chết là mình biết rồi. mình đưa lên đó thỉnh mỏ mà không biết cách thỉnh mỏ đây là gì đập mỏ đánh mỏ đúng nghĩa đó chưa lên làm gì tôi được đánh mỏ Mỏ là phải thỉnh Thỉnh nghĩa là mời 
đã là mời là phải cung kính thỉnh tiếng mỏ như thế nào để bày tỏ sự cung kính với nó nó thể hiện qua cái tâm trạng mời người ta uống nước là đúng nhưng có cái gì nó mới chọn lên cho lễ nghi lễ mà lễ là bày tỏ lễ là sự kính trọng nhưng phải có nghi phải có nghi mới bày tỏ lòng kính trọng và là nghi lễ rồi chúng ta dừng ở đây chúc đại chúng an lạc Chà, nhiều câu hỏi lắm nha Tại vì Đại chúng cho Cho 15 phút được không Thưa đại chúng Mình có khoảng 15 phút Để trả lời câu hỏi Thì Pháp Hòa sẽ trả lời Theo những gì Mà quý vị gửi lên Nhưng nếu mà không hết giờ Mà không hết câu hỏi Thì ngày mai Pháp Hòa trả lời là mai mốt quý vị nọ a một là ngày mai gặp ở chùa phước hòa còn không thì mai mốt quý vị tìm lại bà nghe hình như mai cũng có livestream mà quý vị có thể nghe cũng được ở đây có một câu hỏi nè trọng duyên có phải vì nghiệp mình xấu hay không hiểu câu hỏi không hiểu câu hỏi không Em cũng hiểu luôn <cười> Trọng duyên có phải vì nghiệp mình xấu không? Thì uh, duyên là gì? Duyên là những điều kiện Nhưng mà tùy theo Cái trái mà cái điều kiện nó đủ nó mới chín được chứ Ví dụ như là sầu riêng phải mất bao lâu mới chín Cam mất bao lâu mới chín Cà mất bao lâu mới chín Thì mỗi trái nó có cái cái condition, cái duyên của nó Để thời gian nó chín chứ có gì đâu gấp dữ vậy <cười> Yên tâm Mình đều có duyên hết á Nhưng mà điều là trái cây mà nó chín cây thì ăn ngon hơn là chín ép mà thể người ta ép cái mình buồn để sao nợ ép duyên đợi duyên nha còn không đưa tay lên cầu duyên cho thưa thầy tại sao ác sống lâu ở hiền chết sớm câu hỏi thiệt quá mà ai biết Tại vì mình chỉ thấy số người nào ác sống lâu hiền chết sớm chứ đâu phải ai ác cũng sống lâu Đâu phải ai hiền cũng sống thọ sống mà là ấy đâu Cái câu này có qua trả lời hôm thứ hai rồi Quý vị tìm lại cái câu bài trả lời ở dưới um, chùa Khánh Việt ngày hôm thứ hai Y hỏi y chang có qua có giải thích câu này rồi Quý vị tìm lại nghe Kính thưa thầy Người tu và thầy tu khác nhau như thế nào? Đâu có khác gì đâu Người yêu và người được yêu thôi Mình thì muốn được yêu Mà mình cũng cần được yêu người khác Thật ra tất cả đều là người tu Đều là người tu Đây, đây cũng là Phật tử nè Không phải Phật tử, không phải là quý vị, cư sĩ Đây không phải Phật tử Nếu nói cho đúng Xuất gia, tại gia Đều là Phật tử Nhưng mà Phật tử Đi xuất gia Và Phật tử tại gia thôi Chứ không phải là 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 Quý vị, quý thầy không phải là Phật tử Mọi người tu Còn thầy tu là gì? Sao đứng nói ngược là thù tay nha <cười> Mình phải làm thầy Của các cái pháp tu của mình Việc gì nó đến mà mình làm chủ được cái việc việc đó là mình là thầy tu đó Pháp và ví dụ Mình đi học Phật, mình học nhẫn nại Nhưng lỡ người ta làm gì không trúng Người ta tới phụ mình mà người ta làm không trúng Mới có lần đầu thôi Mà mình đã la người ta như vậy là mình chưa phải thầy tu Mình phải làm thầy, người ta làm trật cho mình Thì đúng rồi, thì đây là cái pháp để mình tu theo cái nghĩa thường là ông thầy ở chùa kêu thầy tu Nhớ đây Pháp Bà không nói đến cái lý tu Cái lý của chữ thiện Mình làm chủ được cái pháp bất thiện 
là cái pháp sân si nó nổi lên đó mình làm chủ được cái 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 pháp bất thiện sân si đó là mình là thầy tu còn không thì mình chỉ là người tu à, ở chùa đây quá trời luôn nghe người đi chùa chứ mấy người hiểu đạo nghe người hiểu đạo chứ mấy người tu đạo cho nên Phật dạy trong kinh ha người nói pháp quý quý không bằng người chịu nghe pháp người chịu nghe pháp quý quý không bằng người hiểu pháp người hiểu pháp quý quý không bằng người tu pháp người tu pháp quý không bằng người chứng pháp mình không khéo thì mình chỉ hay là mình chỉ còn là người tu thôi nhưng mà không có thể thầy tu vậy thì thầy tu không phải này phải cạo cái đầu mình làm thay được tất cả mọi tình huống sân si phiền não trong cuộc sống của mình như vậy căn bản nhẹ nhàng gọi là thầy tốt còn nếu mà nói chữ nghĩa cho cao siêu gọi là pháp vương ở đây ta quý vị đọc kinh quý vị hay đọc câu đó không đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng đọc theo ông hán là gì pháp vương vô thượng tôn pháp vương là vua pháp nhưng mà thế nào gọi là vua pháp thế nào gọi là pháp vương người đó phải là phải hiểu thấu tất cả các pháp là pháp vương và có khả năng điều phục các pháp mới gọi là pháp vương có một ví dụ mình là một cái người mà một cái người manager cho một công ty đó mình làm mình phải biết hết tất cả nhân viên và tất cả các departments ở trong cái cơ quan của mình thì vì mình làm người manager chẳng những vậy chẳng những mình biết người ở trong những nhân viên trong đó các việc làm trong đó và mình còn có khả năng làm tất cả những công việc nếu thiếu nhân viên đó mình là một ông boss trọn vẹn pháp vui của bạn hiểu thấu tất cả các pháp mà có khả năng điều phục các pháp các pháp là gì thiện cũng làm pháp ác cũng làm pháp sân cũng làm pháp à, à, tha thứ cũng làm pháp bao dung cũng làm pháp nhưng mà đa số là mình ác pháp bây giờ mình làm sao mình điều phục được ác pháp thành thiện pháp là pháp vui như nãy mà nói như đó người mà chân chánh rồi cái pháp tà lọ của tay họ họ cũng biến nó thành chánh mình mà biết làm chè sẽ nước rồi ta chỉ cần đưa bịch bột nếp là mình làm ra nếu mà không có nhân thì làm chè ỉ chứ đâu phải không có nhân được cái ngồi nhìn bịch bột người biết nấu chè chè sẽ nước rồi ta kêu nấu chè đi thì mình có làm được bao bịch chè không có đậu xanh không nấu trôi nước nấu chè ỉ người biết nấu nấu chè mà người biết nấu ăn rồi á không sao được tôi định nấu canh chua nhưng xuống mở tủ không có gia vị nấu canh chua nhưng có những món khác nấu liền người đó là sếp nấu ăn pháp vương cũng như vậy biết các pháp điều phục các pháp cho nên không khéo thì mình là người tu chứ không phải thầy tu vậy quý vị hiểu được sâu hơn cái chữ người tu và thầy tu không cũng giống như vậy nè nếu mà chúng ta thờ Phật Mà chúng ta chỉ biến mình thành Người thờ Phật thôi Nhà nào cũng có bàn thờ hết rồi. Nhưng mà Đa số quan điểm thờ Phật để Phật phù hộ Này là người thờ Phật Còn thiên thờ Phật nào Thọ giới Quy y Tu học Rồi biết ngoài hình thức chăm sóc tượng Phật Lao chùi sạch sẽ Rút chân nhang Không có sợ dời lưu hương gia đình xào xáo rút chân nhang ông trời không biết công tu để năm mới rút chân nhang là bữa nào đi làm cháy chân nhang nó phật quở gì của mình nó không được hết đấy đừng biến mình thành chỉ là người thờ phật cũng đừng chỉ là người thiên thờ phật mà phải là đệ tử phật thờ phật đệ tử phật thờ phật là ngoài bàn thờ trang nghiêm Thọ trì giới pháp Còn phải ứng dụng hạnh nguyện Trong đời sống tu tập của mình Tự độ, độ tha Độ người tới chỗ viên mãn tận cùng của mình Như vậy mới là đệ tử Phật Thờ Phật Có ba hạng người thờ Phật Phật dạy trong kinh Thì người tu thì nhiều Thầy tu thì ít 
đúng vậy thôi nếu trên thực tế chữ nghĩa nó vậy thầy tu ít giống như giờ ở hải ngoại chùa thì đông mà người thầy tu ít một thầy giờ phải lo hai ba chùa vậy thầy làm ơn cho con hỏi nếu một người cứ xin tiền mình hoài mà mình biết người đó xin tiền để sử dụng vào việc không tốt thì mình có nên cho hay không ngạ trời đất ơi trả lời rồi hỏi chi nữa <cười> mình đã biết ta sử dụng không đúng chứ phật dạy trong kinh nha này phật nói em nói gì hết à? em chỉ lặp lại phật dạy trong kinh đó có nhiều khi mình cho ít phước ít có nhiều khi mình cho ít mà phước nhiều Có nhiều khi mình cho nhiều phước nhiều Có nhiều khi mình cho ít phước ít Có bốn cách cho Nếu mình biết người ta sử dụng tiền không đúng Mình cho có nhiều đi nữa mà phước ít xịt Tại vì người ta sử dụng đâu có đúng Cái này có phải là cho nhiều mà phước ít không Còn nếu mà mình giúp cho người ta Người ta chỉ cần có thiếu có một đồng nữa thôi Là người ta có thể mua được căn nhà rồi <cười> Đấy rồi cho ít mà phước nhiều lắm Ta ghi nhớ suốt đời Có nhiều khi Người ta chỉ cần mình Lợi nói người ta một tiếng thôi Chào chị thôi Là người ta thỏa mãn Người ta nhẹ lòng Không nói Tôi ghét tôi đổ thành nói <cười> Chi vậy <cười> Chi cho nó cực vậy Cho nên cái này nhiều khi cho ít thôi Dù là một chữ một câu Nhưng người đó tỏ sáng có nhiều khi mình học Phật, mình nghe Pháp Một câu thôi mà vỡ cái cái vô minh của mình ra Cho nên trong kinh dùng mấy cái thí dụ hay lắm nha Phật nói xong rồi Đất trời chấn động sáu cách Đất trời là gì? Toàn thân của mình Tai, mắt, mũi, miệng Mắt mình sáng ra Vậy hả? Có phải không? Có nhiều khi mình tỏ rẽ một cái việc gì mình nói Vậy hả? Miệng mình hả? Trời sao? Dễ phải động sáu cách sao Dễ hiểu không Trong kinh nói vậy Phật nói kinh xong rồi Chim chóc gì ôi Nó nó tung tăng Nghĩa là lòng từ bi của mình Nó phát khởi được rồi Không phải con người hưởng không Thiên nhiên nó cũng hưởng nữa. Quý vị có từng thấy Giận cá chém hết chưa Giận người này đánh không được ra bước bông không? <cười> có không? Vậy không phải là mình mà tình thương mà mình có rồi á Ra hoa mình cũng nịnh niệu, mình tưới tẩm Bực lên rồi á, không biết nhéo ai, nhéo hoa đỡ được không? <cười> có nhiều người thương một lúc hai người Không biết làm sao tính, ngắt cái bông Bỏ, lấy, bỏ, lấy Trời đất ơi, chuyện tình yêu của mình mà tổ một cái hoa <cười> có không <cười> là nữ ra yên vậy ha có nhiều khi cho ít mà phước nhiều có nhiều khi cho nhiều mà phước ít mình nói rất nhiều nhưng xong người ta lùng bùng người ta muốn chết cho rồi cái này nói nhiều mà phước ít nói có một câu mà ta tỉnh ngộ cái này gọi là gì nói ít mà hiểu nhiều có nhiều khi mình nói nhiều nói tới đâu ta nghe ta hiểu tới đâu có nhiều khi mình không nói người ta không hiểu cho nên trong cuộc đời này có những chuyện phải nói nói mới hiểu không nói không hiểu phật hay lắm cái gì phật cũng nói chứ tại mình không học mình không biết không biết ta nên mình nghèo nè tại sao mình càng tu mình càng hạnh phúc càng tu mình càng sáng ra tại mình chịu học mình chịu tấm mình vào trong cái biện pháp Phá bà mới làm bài thơ tắm mình trong biển Pháp Mà quên Để bữa nào nhớ đọc Chích Covid sống quên trên Cái gì khác nhau với trời với Phật Trời á Mình không có nói trở như dưới này ha. Chuyện ứng dụng trong đời tu Nếu mà một cái việc nó xảy ra mình nhìn sự việc đó theo con mắt thường tình của mình đó. đó là nhìn của con mắt của loài người và là nhục nhãn Nhưng mình biết đem sự việc đó nó cao hơn để mình thông cảm, mình tha thứ Đó là thiên nhãn 
Còn mình biết nhìn sâu hơn chẳng những mình tha thứ mà mình còn tìm phương pháp để cứu độ giúp đỡ cho người đó là Phật nhãn Như vậy trời Phật ở đây nó chỉ nói lên cái tầng cấp tu đạo và hiểu đạo và nhìn đạo và cảm hóa của mình Thí dụ như mình gặp cái người đó khổ kệ nó chứ mắt nó là tới tu Để là nói người dân nước lá nha Còn mình gặp cái người mình nóng thương nó chết nhừa <cười> thêm nhục nhãn nè nhục nhãn nhìn bằng, bằng cặp mắt rất thường tình như vậy mà nhục nhãn kêu là nhãn nhục nhãn nhục ăn nóng lắm ngon mà nóng lắm giận nói sướng miệng lắm như bạn hỏi nóng lắm những gì rất thường tình chúng ta nhìn nó gọi là nhục nhãn nhưng giờ nó ồ thôi kệ đi chắc nó cũng có hoàn cảnh của nó mình nói câu để mình nhẹ lòng Mình làm cho mọi người xả nhẹ ra Tức là mình không làm cho mọi người buồn thôi Hay là bản thân mình tha thứ thôi Nâng hơn không kết thường tình chút Cao tột hơn chút Là thiên trời Nhưng mà Phật khác đó. Phật chẳng những thấy được cái khổ Mà Phật còn muốn giúp cho người đó với khổ Cái này gọi là từ Từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui Bi là gì? Giúp cho người ta hết khổ Giống như bác sĩ Chữa người đó hết đau Là là bi Cho người đó thuốc Bổ dưỡng Để lấy lại sức Gọi là từ Một bác sĩ hay Chẳng những chữa người ta hết đau Mà còn cho người ta thuốc dưỡng Còn mình á Người ta đau bất quá cho Tylenol tạm để cầm đau chứ chưa chữa, phải không? Mình chỉ là quy mà chưa từ là mình không biết cách Vậy thì Phật trời khác nhau chỗ đó không? Ồ, oh, có một câu tiếng Anh nè What is the true reason why people were created? Was there a reason? Of course, everything happened for a reason. You come here also a reason. You are you here just you want to ask for a question. The reason you are here because you want to ask a question. Why you ask a question? Because you want to understand. Why you want to understand? Because you want to live right according to your question, right? So everything happened for a reason. So why people here? We don't create, but we are here in this life. Of course, there are people don't have enough understanding. They suffer each other, but we don't want to do that. We are here to make love, to bring love, and to bring joys and happiness to others. So we have the positive intent to be here. We don't have negative intent. Why you go to school? You want to learn. Why you want to learn? You want to know. Why you want to know? You want to do right. Why you want to do right? You want a job. You want money. You want life. So one thing is right. Many things others along will be right. Thôi, mình dừng ở đây rồi. Thôi bây giờ tỉnh thôi mà thôi nữa Thế lại chúng có một câu tiếng Anh Tại Pháp Hoàng muốn giải thích cho mấy em cho nó xong cũng tội Thì các em cũng chịu khó ngồi đây cả tiếng với mình tiếng Việt rồi Giờ mình chịu khó cho mấy em vài phút nữa thôi Sống phải biết điều <cười> What is the first thing you, want, uh, you do when you wake up? Oh, very easy <cười> I will share with you my practice This is my practice every morning. I wake up in the early morning. I join my palms and thank for a new day to live. I vow to go through this day with all my heart and love. Every morning you do the same. Wake up, open your eyes, welcome a new day. First of all, you declare, welcome a new day. Thank you, I have a new day to live. So I can bring happiness and joy for life for people. Câu hỏi của em là 
thầy muốn làm gì mỗi khi thức dậy muốn đi rửa mặt <cười> muốn đi đánh răng dễ lắm trái mình học nè mỗi sáng ngủ dậy vừa mở mắt ra cảm ơn đời mỗi sáng mang thức dậy tôi có thêm ngày nữa để yêu thương được không đó là một bài kinh đầu tiên mình tụng đó là thời công phu sáng của mình đó công phu sáng của mình mỗi ngày là còn không mình đọc nguyên bài kệ luôn thức dậy miệng miễn cười 24 giờ tinh không xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời